السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد يلام الله Allah Jalla Shana Hu Ta'ala Vai Pootri Pugandhe Nabihil Naayakam Salallahu Alaihi Wasallam Avrakil Meedhe Salavatum Salamun Chulli Aramam Sehindhe In the Sandar Patil Samuha Valayatalangalum Seer Alibukilum Yandra Talaipi Anakka Tharapattri Kirat Pudu Vahe Social Media Kal Adi apa ni perut sihir adi bukali guru aku deh, yang terbeda itu perut dalam le. Nann solli, ipuri elam narak ke deh, yang solna dek perahi. Ninggal purindu kulla bentum, yang do orang nelayan yang ikir ada anu pata la beri illa. Saada arna mak eh, lalak kan teri deh. Pori ini soni ada udah social media mula mak eh, ekcet cekkaman eh, kerdi kel parapu beri kel. Yang dek orang ayam bade anu galak kumunna adi. Illa ada alamuk ke puli ubaran gali vifacharam perikiri kiri. Adukur karena mak eh social media kata padu. Adan ala eh ini nama orang laku solli. Ipinlah narak diteri iman sollu badi ini telai pin no kamil le. Social media awal ini siirali mana narak de. Ipuri siirali mana narak de. Ipuri siirali mana narak de. Yendu beru patri kegel board gara seiri gali matram sollu sollu badi kini negel citera padu le. Ini nane kira. Rendah misi yang kita cerita, apa yang no? Yang dah alam kuda, adik ibu bapa mak saya cerita, dah lalu ini negel cerita nok. Yang itu kita telah ibu dan diri kita lalu ini nama number ini tu soal social media, orang nama yang seperti orang ini pada ini bola vibrasi dengan diri kita ni orang ini tu kebiasa pada alam ini dengan orang nama ini pulang ini kita orang ini kita lama ini pada akhir ini dah seperti orang ini yang dah video ini kita ini ini negara ini pesel aman ini kita mula visi orang. Indah itu rende munde kelamai kelak muna adi, orang orang mada mirikum, patri kelu orang seidi bandic. Ada orang langka di paper le, yang ni na Sunday langka di paper le, ada orang tu orang pancel, kelani pancel, kelani ialah ulle, anda beri pancel le, le, sahaja orang mana orang pancel ke muna adi, orang kandang tuh nda mak betta betta orang sader le, orang naal mani ala ulle orang orang road le berra adi. Pancelah ke muna dia tu teri ini, abr wadi poy ter, yelu parti, inda mari, kandang tu nama orang betta putri kita rendi, mulu uri, kuti bandu bahagiran, parkiran erat dila, orang van, abr pers kujan dua erat dila visa putran dici, anda pers sila irandi, ibar yar yen bade arindu kondi, polis ayar mawas ayar maga angga bandi tang, bandu pergi, abr samband da mana mulu ayu narak kiri. Yenne metren dikaitingnya na, ada apa tu? Yen inda mari, yen beri kandang tu nama vetiri kirangan dikaitingnya na, mulu report tu polis ar kudu kirangan. Ada ni reper mande remand panna pati tangan. Yenne na orang al road lo pora nayar. Ibu iru betul endu bayi sepodiye, kolan na awi cendam. Orsinggalah sabor. 
அவர் குலண்ணாவை சேர்ந்த பொடியன் இவர் மோட்டர் சைக்கிளில் போகிற நேரம் இவரோடு தெரிந்த ஒரு ஆள் போல என்னமோ அவர் த்ரீவீலில் போயிருக்கிறாங்க ஓவர்டேக்கில் ஏதோ பிரச்சனை நடந்திருக்குது ஓவர்டேக் பண்ணுற நேரம் அப்போ வாக்குவாதங்கள் நடந்திருக்குது இவன் இருபத்தி ரெண்டு ஆச்சா அந்த ஆட்டோல உள்ளவனை இறக்கி அடித்து கையில் ஒரு சின்ன கூறு ஒரு ஆயுதம் இருந்திருக்கு ஏதோ வெட்டி போட்டிருக்கிறாங்க பத்திரிகையில் அது சம்பந்தமான விவரமாக இல்லை ஏதோ காயப்படுத்தினார் என்பதை பதிவு செய்திருக்கிறாங்க இந்த ஆட்டோவில் போனவன் என்ன பண்ணுறான்டா எப்படி மக்கள் சோசியல் மீடியாவை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதுக்கு நான் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அண்மையில் இலங்கையில் நடந்தது அல்லாஹுடைய நல்லடியாரில் திரீவில் போனவர் இந்த பொடியனை டக்கிள் பண்ணுவதற்கு அப்போவெல்லாம் வேறு விதத்தில் டக்கிள் பண்ணுவாங்க ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்கு போகிறான் என்னமோ இவனை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்குது போல கம்யூனிகேஷனுக்கு போய் ஒரு ஃபேஸ்புக் ஐடியை செய்கிறார் பொம்புள ஐடி பொம்புளையுடைய உருவத்தை போட்டு ஒரு பெண் மாதிரி ஒரு ஐடி செய்கிறார் அது செய்து கொடுத்த அந்த கம்யூனிகேஷனில் ஒர்க் பண்ண நாலு பேர் ரிமாண்டில் இருக்கிறாங்க இப்போ நாலு பேர் போலீஸார் கைது செய்தாங்க அந்த ஐடி செஞ்சு கொடுத்ததுக்காக வேண்டி அப்போ அங்கே ஐடியை செய்து இவரோட தொடர்பு படுத்துகிறார் தொடர்பு உண்டாக்கின உடனே அந்த அடித்தான் அந்த பொடி இருபத்தி ரெண்டு வயசு பொடியே அவனும் வலையில் சிக்கிட்டான் பொம்பளை தானே சிக்கிட்டான் சிக்கினதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க நிறைய பேசிட்டு சந்திப்போம் எங்கே சந்திப்போம் இந்த இடத்துல இந்த பகுதியில் நான் வர்றேன் நாம் இப்படி சந்திப்போம் அவனும் என்ன பண்ணிட்டான் ஆமாம் பொம்பளை பிள்ளை இவ்வளோ நாளாக பழகிட்டோம் சந்திக்க போகிறோம் இது பொய்யான ஐடியா அவனுக்கு தெரியாது சந்திப்போம் என்று நடக்கிற நாளில் தான் இவன் அந்த பழியை தீர்ப்பதற்காக வேண்டி பழி வாங்குறதுக்காக வேண்டி நாலு ரவுடிகளை எடுத்து போய் திரிவில்ல இவன் அந்த பொடியன் வந்திருக்கிறான் வெறித்தனமாக கையை இந்த பகுதி காலை வெட்டி துண்டு துண்டாக அறுத்து அந்த பழி தீர்க்கிற காட்சி இலங்கையில் நடந்துச்சு எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன்டா பேஸ்புக் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே உண்மையாக இந்த சமூக அதாவது சோசியல் மீடியாவில் நலவே இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது நலவும் இருக்குது ஒரு கத்திய மாதிரி வீட்டில் கத்தி இருக்குது கத்தியால் காய்கறிகளை வெட்டணும் மரக்கறி வெட்டணும் வீட்டில் கத்தி முக்கியம் அதே கத்தியால் ஆளை கொலை செஞ்சிடலாம் குத்து கொலையும் பண்ணலாம் அதுக்காக வேண்டி வீட்டில் கத்தியை வைப்பீங்களா தூக்கி வீசிடுவீங்களா கத்தியை வச்சாங்கணும் சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதாவது கவுன்சிலிங்னு நினச்சிட்டு க சைக்காலஜி நினைக்கிறாங்க எப்படி என்றா பிள்ளைகளை பாதுகாப்பதுக்காக வேண்டி இப்போ மொபைல் ஃபோன் இருக்கேன் வைங்களேன் நான் கொடுக்கக்கூடாது எல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது புள்ள அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு பண்ணி பிள்ளைகள் அதில் இருந்து எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி எடுத்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன மென்டலி என்ன ஆகும் இன்னொரு ஆள்ட்டு இருக்குதுன்னு வைங்க ஒன்றை மறைத்து வைத்து அதுக்கு அவனுக்கு கியூரியோசிட்டி கிளம்பிடும் சின்ன வைங்களேன் உம்மா ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது வச்சுட்டு போகிறாங்க சும்மா போனால் பரவாயில்ல ஃப்ரிட்ஜை மட்டும் திறந்தால் பாப்பம் போயிட்டு வார அர்த்தம் விட்டுக்கண்டா போன உடனே ஃப்ரிட்ஜ் தான் திறந்து பார்ப்போம் இவங்களாம் கியூரியசிட்டி உண்டாக்கிட்டாங்களே என்ன அதுக்குள்ள அந்த பொட்டிக்குள்ள என்ன திறந்து பார்த்துருவோமே இவங்க வேணான்னு சொன்னாங்க அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடை நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு எப்படி ஒரு குழந்தைக்கு வேணாமன்னு சொல்லுவதன் ஒரு மெத்தட் இருக்குது சாதாரணமா இல்லை அதெல்லாம் வேணாம் அதெல்லாம் தரமாட்டோம் அப்படி என்று சொன்னா எங்க வீட்டிலையும் டிவி இல்லை என்றால நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் டிவி இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்காக வேண்டி மட்டும் பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் என்ற அர்த்தத்தில் நாம் இருக்கக்கூடாது டிவி இருந்தோ இல்லையோ இன்னொரு வீட்டில் உள்ள டிவியில் அவர் பார்க்க தான் போறார் இன்னொருத்தம் பயன்படுத்துகிற போன இதை விட ஆசையோடு பயன்படுத்துவோம் எங்க கையில் ஒன்று இல்லை இன்னொரு ஆள் கையில் அது இருக்குது அது அடையும் வரை அதனால கவனமாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி சொல்றேன் சோசியல் மீடியாவுடைய வாசலை எங்களை அடைக்க முடியாத அளவுக்கு சில நாடுகள் வேண்டுமானால் பேன் பண்றாங்க சைனா வாட்ஸ்அப் பேன் பண்ணுது ஆனால் சைனாக்குள்ள வேற ஒன்று ஃபோன் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாங்க சில சில காரணத்துக்காக வேண்டி ஒரு சில விதி விஷயங்களை பேன் பண்ணுவார்கள் ஆனால் உலகத்தில் இன்றைக்கு இந்த சாதனம் பயன்படுத்தி ஆகணும் என்ற நிலைமையில் மனுஷன் வந்துட்டான் அதனால உங்க பிள்ளை இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருக்கணுமா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருக்கணுமா அவருக்கு ஒரு கழனி பாவிக்கு தெரியலன்னா அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு போயிடுவார் அதனால நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நன்மைகளும் இருக்குது ஒரு பயானம் சொல்றீங்க அன்றைக்கு மாதிரி ஆம்பில் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை மெசேஜை போட்டுட்டீங்கன்னா மக்கள் பார்த்து வருவார்கள் அந்த மாதிரி 
செலவு குறைத்து சில விடயங்களை செய்வதற்கு எக்கச்சக்கமா சீடி வாங்கி போட்டு பார்த்த காலம் எல்லாம் பறந்து விட்டது போனுக்குவே வந்து பார்த்து ஓ இப்படி ஒரு துண்டு சரிப்பிள்ளை நான் சொல்லவில்லை நிறைய தகவல் பரிமாற்றங்கள் நடக்கு அப்படி என்றால் அல்லாஹுடைய நல்லது யாருகளே சோசியல் மீடியாவில் நல்லதும் செய்யலாம் எல்லாத்தையும் தாண்டி நிறைய கெட்டது இருக்கு எக்கச்சக்கமான கெட்டது இப்ப நாம நல்லதும் கெட்டதும் இருக்கிற நேரம் இங்க நம்ம பிள்ளைகளை எப்படி பாதுகாக்கிறது போனை கையில கொடுப்போமா வேணாமா வீட்டுக்கு கம்ப்யூட்டர் எடுப்போமா வேணாமா குழந்தைய கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் அனுப்புவோமா வேணாமா அதுக்கு பலர்கள் சொல்றது என்ன தெரியுமா வேணா அந்த செப்பற கை கழிவுருங்க ஒண்ணுமே தேவைப்படாது இப்ப நான் உங்கள்ட்ட கேட்கிறேன் அதே வீட்டில் உள்ள கத்தியால குழந்தைய குத்தலாமா இல்லையா படல் கும்புற அழுப்பொத்தை என்ற ஊர்ல ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஷாதிரான் சஃப்னான் ஒரு புள்ள சின்ன ஊரை இந்த ஊருக்கு நான் நேரடியா போனேன் அந்த பிரச்சனைக்கு பிறகு அதிபரை சந்திப்பதற்கு நான் நேரடியா போனேன் இது என்னென்னு என்ன ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு கமிஷன் போட்டாங்க என்னன்னா மனநிலைமையை ஆய்வு பண்ணுவதற்காக கவுன்சிலர் குரூப்பே போட்டு அரசாங்கம் ஒரு ரிப்போர்ட் கேட்டிருந்தது ஷாதிரா ஆறு வயசு ஷஃப்னா பதிமூணு வயசு உம்மா வெளியூர்ல வாப்பா படல் கும்புறன்னா மூன்றாக கல பகுதி அவங்களுக்கு பண்டார வழியும் போல இந்த வாப்பா என்ன பண்ணிருக்கிறாருன்னா வேலை தரத்துக்கு போயிட்டு வர்ற வழியில பூந்தி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறாரு மகனுக்கு வாங்கிட்டு வந்தவரி ஷாதிரா கையில சின்னது தானே அது செல்லமா வளர்த்தது அது கையில கொடுத்துட்டாரு பிரிச்சு சாப்பிடுங்கன்ட்டாரு ஷஃப்னா மூத்தது அது என்ன பண்ணுச்சுன்னா கொடுத்து கொஞ்ச நேரம் தான் முத்தத்துக்கு வாப்ப வர்ற சத்தம் கேக்குதுன்னு பார்த்தா பதிமூணு குத்துகள் ஒன்று ரெண்டு இல்ல அடுப்பம் கரையில இருந்து எடுத்து பதிமூணு அந்த மாதிரி கணக்கு ஒன்பதோ பதிமூணோ எடுத்து குத்து குத்து நெஞ்சில தங்கச்சி மோதா போயிட்டான் ஷாதிரா அது பெரிய பூதாகரமா போச்சு இந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சுண்டு ஒரு கொமிஷ அதாவது ஒரு குரூப் கொண்டு வந்து இது ஏன் நடஞ்சிச்சுன்னு பார்த்தா வீட்டுக்குள்ள ஒரு கம்ப்யூட்டர் அந்த கம்ப்யூட்டர்ல அவ்வளவு அட்டுக்கு சீடி பதிமூணு வயசு ஒரு பொம்பளை புள்ள முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் அழுப்பத்தை என்ற ஊர் படல் குமர பிரதேசம் மூன்றாகல மாவட்டம் நான் சொல்லுவது அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அவ்வளோ சீடி அவ்வளோ இங்கிலீஷ் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க அந்த குழந்தைக்கு என்ன இங்கிலீஷ் தெரியுது ஒரு கிராமத்தில் கூ கிராமம் படல் குமரி என்பது மெயின் ரோட்ல இருந்து அந்த அழுப்பத்தை உள்ளக்குள்ள போக வேண்டிய ஊரு அந்த ஊருக்குள்ள போனா என்ன பார்த்திருக்கிறா இந்த குழந்தை ஏன் இவ்வளவு வேகமா குத்தினா சஜஷன்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க சாதாரணமா ட்ரீம் அண்ட் பேர்னிங் டிசையர் சைக்கோலஜி சொல்லுவாங்க கனவு காணணும் திடீரென்று அதுவே எரிகிற ஆசையா மாறிடும் என்பாங்க பேர்னிங் டிசையர் சீதாலே போய் சீதாலே போய் சீதாலே போய் நான் பத்து தடவை சொல்ற நேரம் அவனுக்கு அறியாமலே சீதாலே போய் வந்துடும் அது பேர்னிங் டிசையரா மாறினா அவன் சித்தாலே பார்த்தா யூஸ் பண்ணுவான் இல்லைன்னா பாம் கேட்காது மண்டவலி போகாது தலைக்குத்து போகாது இதே மாதிரி தொடர்ந்து அந்த இங்கிலீஷ் மூவிகள் உம்மா வெளிநாட்டில் பாப்பா இருக்கிறாங்க கிடைக்கிற சல்லியில இந்த புல்ல வாங்கி பார்த்துருக்குது எப்படி குத்துறது கொள்றது தான் நிறைய போகும் இது தொடர்ந்து ஒரு புள்ளைக்கு வந்தா கோபம் வந்தா அந்த புள்ளைய ஆள் அதாவது அந்த புள்ளோட மனசுல என்ன இருக்குதோ அதுதான் வரும் இந்த புள்ள நிறைய எந்த படத்தை பார்த்துச்சோ காட்டுன்னு பார்க்குது ஒரு புள்ள பாயனும் பாயனும் பயனும் பார்க்குது அதாவது பயம் வந்த உடனே யாராவது விரட்டிட்டு வந்தா குழந்தை பாஞ்சிரும் ஏன்னா காட்டுல பாயிர மாதிரியே காட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த முடிவு எடுப்பது எதனா எங்கெல்லாம் மூளைக்கு எப்படி முடிவு கொடுக்கப்பட்டுச்சோ அதுக்கேற்பா ஒரு நெருக்கடி நேரம் முடிவு எடுக்கப்படும் இப்ப என்னாச்சு இந்த ஷஃப்னா சாதிராவும் நாங்க கையில கத்தி எடுத்த குத்துவோமா எங்களுக்கு இது வராது ஒரு பயம் வராது ஒரு நடுக்க வராது பதிமூணு வயசு அது சொந்த தங்கச்சி ஒரு பூந்தி பார்சலுக்கு வீட்டு முத்தத்துல வீட்டுக்குள்ள இருந்த கத்தி எடுத்து குத்து குத்துன்னு குத்திருக்குதுண்டா யாரு செஞ்ச வேலை எப்படி இந்த குழந்தை மனசு இவ்வளவு கரணம் ஆச்சு அந்த அளவுக்கு படம் அதுக்குள்ள சஜஷனாக போடப்பட்டிருக்கிறது சோ இதுல ரெண்டு விஷயம் ஒன்று இந்த மீடியாவால் அந்த குழந்தை பாதிக்கப்பட்டது ரெண்டாவது அந்த வீட்டில் கத்தி இருந்ததுனால குத்தினா ஸோ ஒரு ஆகிமெண்ட்டுக்கு வரலாம் வீட்டில் கத்தி வைக்காம இருந்தா எந்த பிள்ளையும் குத்தாது தானே படம் பார்த்ததுக்கு கத்தி இல்லை தானேன்னு ஒரு ஆகிமெண்ட் வைக்கலாம் நான் ஏன் இந்த ரெண்டையும் சேர்ப்பதுக்கு இந்த கதையை சொன்ன தெரியுமா இந்த கத்தி அந்த வீட்டில் இருந்ததுனால குத்தப்பட்டுச்சு எங்க வீட்டிலையும் அதே கத்தி உங்க வீட்டிலையும் அதே கத்தி அது குத்தலையே சப்டர் புரியுதா அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே உலகத்தில் இந்த சாதனத்தில் இருந்து மனிதர்களை வளர்க்க இயலாது நல்ல மனிதர்களை உருவாக்கி இந்த சாதனத்தை கொடுத்தால் நல்லதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அதான் முக்கியம் 
சோ எப்படி நல்ல உங்களை உருவாக்குற என்பதை இவருடைய உரு இரு அதாவது உரையுடைய இறுதியிலே நான் சொல்லுவேன் என்னென்ன டெக்னிக்ல ஒரு குழந்தை கையில தைரியமா இதை கொடுக்கலாம் சிம்பிளா பயமே படாம ஒரு சிம்பிளான டெக்னிக் இருக்குது இஸ்லாமும் சொல்லி தருகிறது சைக்காலஜியில் உள்ள டெக்னிக்கோட பயமே படாம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்பொழுது நம்ம பேஸ்மெண்டா போடுவோம் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே என்ன விபரீதங்கள் நடக்குது என்பதை ஒரு பட்டியலை பார்த்து இந்த விபரீதங்கள் எப்படி நடக்குது என்பதை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அப்பதான் பெரிய பெரியவர்கள் இருந்த சின்னவர்கள் வரையில இந்த மாதிரி ஜமான்ல இருந்து பாதுகாக்கப்படலாம் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே மனிதர்களுக்கு ஒரு காலம் வரும் ஒரு மனிதன் பொறுமையாக மார்க்கத்தில் இருப்பது தனல் கட்டிய கையில வச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி அவ்வளவு கஷ்டம் மனிதர்களுக்கு ஒரு ஜமான் வரும் அப்படி மோமீனாக இருப்பான் காலையில ஒயும்சி காஃபிரா மாலையில காஃபிரா போயிருவான் மாலையில மோமினா இருப்பான் காலையில காஃபிரா போயிருவான் அப்படிப்பட்டு எங்க பார்த்தாலும் விபச்சாரம் எங்க பார்த்தாலும் விபச்சாரம் விபச்சாரம் பெருகும் அந்த ஜமானா இந்த ஜமான் அல்லாவுடைய நான் பார்க்கவில்லை அவர்களை ஆடை அணிந்திருப்பார்கள் நிர்வாணிகளாக போவார்கள் அவர்கள் யார் அவர்கள் ஆண்கள் பக்கம் சாய்வார்கள் அல்லது இழுத்து எடுப்பார்கள் ஆண்களை தன் பக்கம் அப்படிப்பட்ட பெண்கள் அவர்கள் தலையுடைய உச்சியிலே முடியை கட்டியிருப்பார்கள் அந்த பெண்களை நான் பார்க்கவில்லை என்றாங்க அந்த ஜமானா இந்த ஜமான் அதிசயத்தக்க பயங்கரமான மிகவும் பயங்கரமான ஜமானா பெருமானார் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சஃபருடைய மாதம் மரணிப்பதற்கு இன்னும் ஒரே ஒரு மாதம் மட்டுமே எஞ்சிருக்கு சஃபருடைய நடுவிலே ரசூலுல்லா உலகத்தை விட்டும் போவதற்கு ரொம்ப தயாராயிட்டான் மிக தெளிவான சகையான செய்திகளில் மிக தெளிவாக வருகிறது ரபியுல் அவளுடைய ரெண்டு வாரம் ரசூல்லா உலகத்தில் வாழ்ந்தார்கள் சஃபருடைய கடைசி பகுதியில் ரசூலுல்லா நிறைய செய்தார்கள் சையுல் புகாரியை பெரட்டினால் வழங்கும் திடீரென்று ஒரு நாள் ரசூல் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சஃபருடைய ஒரு நாள் அதாவது உகதுக்கு போனாங்க போய் தொழுதார்கள் ஷஹாபாக்கள் புகாரில் அல்லது முஸ்லிமில் வருகிறது ஷஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் உயிரோடு உள்ளவர்களுக்கும் மரணித்தவர்களுக்கும் பிரியாவிடை சொல்லுவது போன்றிருந்தது பாத சமானேசினி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உகதி யுத்தத்தில் ஷகீதாக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரசூல்லாவுக்கு பல்லு உடஞ்சிச்சு மேலே கொஞ்சம் காயமாச்சு அதனால் ரசூல்லா ஜனாசா தொழுவிக்கல எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரசூல்லா உகதில் ஷகீதாக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஜனாசா தொழுவித்தார்கள் நேரடியாக ரசூல்லா மிம்பரில் வந்து சொன்னார்கள் உங்களுக்கு முன்னாடி நான் போகிறேன் மக்களே உங்களுக்கு நான் சாட்சி வல்லாஹி வல்லசி நஃசி பியதி நடக்கிறதுடையார்கள் <laughs> ஒரு ஜனாசாவை தொழிவித்து விட்டு வருகிற நேரம் தான் தலைவலியே தொடங்குது திங்கக்கிழமாண்டுகள் போகுமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜமான் வரும் உங்கள் நிலைமை இன்பமாக இருக்கட்டும் இதற்கு பிறகு பயங்கரமான ஜமான் என்றாங்க ஒரு சில அதாவது மரணிப்பதற்கு ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி பேசிய வார்த்தைகள் அப்படி என்றால் என்ன சொன்னார்கள் காலங்களில் சிறந்த காலம் என்னுடையது அதை விட மோசம் 
அதை தன் ரசூல் சொல்ல அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் அப்படி என்றால் இவையெல்லாம் மனசில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உலகம் கடைசியை நோக்கி நகரணும் என்றால் அல்லாஹுடைய தூர் என்ன சொன்னார்கள் விபச்சாரம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்ல சொல்ல இயலாத நிலைமை கொஞ்சம் ஓரமாக செய்கிறீர்களா சுபகான் அல்லா தழுக்க இயலாது கொஞ்சம் அப்போ அங்கால அந்த ஒரு நிலைமை அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் பயங்கரமான நிலைமை நிறைய மனிதர்கள் நினைத்து விட்டார்கள் மாஷா அல்லா என் பிள்ளைக்கு என்ன கூற எல்லாத்தையும் கொடுத்து விட்டேன் நாலு கார் அஞ்சு வீடு மாம்பழ பிள்ளைக்கு அது பொம்பளை பிள்ளைக்கு இது வாப்பா மேல கை தூக்க முடியாத அளவுக்கு உம்மாவுக்கு குறை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டேன் எங்களுடைய பிள்ளையை விட்டு செல்வது நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளையை விட்டு செல்வது அதிபயங்கரமான ஜமான் திரும்பினால் விபச்சாரம் திரும்பினால் விபச்சாரம் எதை கொடுத்து என்ன பிரயோசனம் அவர் ஒரு ஜினா செய்யக்கூடிய ஒருவராக இருந்தால் உங்க கல்வி எப்படி இருக்கும் அல்லாஹுடைய நிம்மதி <laughs> நன்றாக புரிந்து கொள்வதற்கு சொல்கிறேன் இதில் இருந்து எப்படி மீளுவது என்ன நடக்குது ஒரு ஹியூமன் சைக்காலஜி மனிதனுடைய அதாவது எந்த மனுஷனும் எப்படி பேசினாலும் உண்மையை ஒத்துக்கொண்டாகணும் பேசுகிற நானும் கேட்குற நீங்களும் எப்படி மனுஷன் பேசலாம் இல்லை என்று சொல்லலாம் ஒரு விஷயத்தை அல்லா பட்டியல் போடுறான் தங்க குவியல் வெள்ளி அதாவது சீல் குத்தப்பட்ட ஒட்டகங்கள் உயர் ரக ஒட்டகங்கள் உயர் ரக ஒட்டகங்கள் அல்ல பட்டியலை எக்கச்சக்கமா போடுறான் இந்த பட்டியல நம்ப ஒன் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு ஆம்பளைக்கு இவ்வளவு உலகத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்டு சென்று போடுறானே நம்ப ஒன் உலகத்தில் ஒவ்வொரு ஆட்டையும் கேட்டா சொல்லுவான் எனக்கு வீடு வேணும் எனக்கு அது வேணும் எனக்கு கார் வேணும் எனக்கு பங்களா வேணும் ஒரு பட்டியல் போடுறான் ஆசைப்படுவானாம் இருந்து ஓடி போய் எடுத்துக்கோங்க அல்லாவுக்கு பயந்து சொல்லுங்க பேசுற நான் கேட்கிற நீங்கள் அங்க ஒரு நூறு கிலோ தங்கம் இருக்குது யாரு வேகமா ஓடி போய் எடுத்து பேக்ல போடுறீங்களோ அவங்களுக்கு சொந்தம் என்று அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டா இங்க யாராவது ஓடாத ஒரு ஆள் இருப்போமா அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே ஓஹோ குஷுவோட பயான் பண்றவர்கள் தான் முதலில் ஓடி நிற்பார்கள் ஏன் ஆசை விடாது மனிதனை அல்ல ஆசையோடு சேர்த்து மனிதனை படைத்திருக்கிறார் அப்படி என்றா இந்த ஆசை பட்டியல் எல்லாம் போடுறான் புல்ல வேணுமா அம்மா தங்கம் வேணுமா வேணும் வெள்ளி வேணுமா வேணும் உயர் ரக ஒட்டகம் பண்ற வாகனங்கள் விலை நிலங்கள் அதான் பிசினஸ் எல்லாம் மனுஷ ஆசைப்படுறான் அல்லா போட்ட பட்டியல நம்ப வண்ணியது பரவிச்சு <laughs> அதாவது வாட்ஸ்அப் இவ்வளவு வேகமா பரவிச்சு மனுஷனுக்கு ஆசையில நம்பர் ஒன் கோல்ட் நெக்ஸ்ட் உமன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பொம்புல அப்புறம் கோல்ட் இல்லையே எனக்கு அதுதானே ஆசை எனக்கு கார்த்தானே ஆசை எல்லா ஆசையும் அடைந்த பிறகு உங்க மனசு கேட்கிற ஆசை தான் நிஜ ஆசை 
உங்களுக்கு எல்லாம் தந்தாச்சு அவ்வளவு வேணா ஒரு உதாரணம் சிலது ஓப்பனா பேச வேண்டி வரும் ரசூலுல்ல எதை வெக்கப்படவில்லையோ அதை நான் பேசுவதற்கு வெக்கப்பட மாட்டேன் அதை வேறவர்கள் என்ன சொல்லலாம் வெக்கமாக பேசணும் என்று சொன்னால் மார்க்கத்தில் ரசூலுல்ல எதை பேச வெக்கப்படவில்லை அதை பேச ஒரு மூமின் வெக்கப்படக்கூடாது அல்லாவுடைய நல்லடியாரிலே பில் கிளின்டன் அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதி அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதியுடைய பொண்டாட்டி பேர் ஹிலரி கிளின்டன் இன்றைக்கு டொனால்ட் ட்ரம்போட செனட் சபையில் இருந்து வந்து போட்டி போடுவதற்கு முன்னாடி வந்தவர் ஹிலரி கிளின்டன் ஹிலரி வெற்றி பெற்று விட்டாலும் தான் நிறைய அறிக்கை வந்துச்சு அமெரிக்காவுடைய அடுத்த ஜனாதிபதி ஹிலரி தான் என்றே வந்தது கடைசி ஷொக்க அறிவிப்பு இல்லை டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து விட்டான் நான் கேட்கிறேன் பில் கிளின்டனுடைய பொண்டாட்டி ஹிலரி ஹிலரி கூட செனட் சபையில் உட்கார்ந்திருக்கிறான் சோ அடுத்த ஜனாதிபதிக்கு தகுதியானவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனைவி எல்லாம் பில்லுக்கு கிடைச்சிருக்கு சோ பில்ல பொறுத்தளவுல இணையதளத்தில் தேடி பார்க்கலாம் பக்கத்தில் குறிப்போட்டி ஒன்று எழுதி வச்சிருந்தான் ஜனாதிபதி எந்த பிளட் குரூப்ல இருக்கிறாரோ அந்த பிளட் அதுக்குள்ள அந்த டேங்க்ல இருக்குது ஜஸ்ட் சிங்கிள் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் நெசிக்கினா பெண்டகனுக்கு போயிரும் எல்லாம் உள்ளக்குள்ள கம்ப்யூட்டரைஸ் போன் எல்லாம் ரெடி அப்படி செட் அப் பண்ணி அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்க்கு அவர் என்ன உடுக்கணும் என்பதை CIA தீர்மானிக்கும் எப்படி பிளேசரை எத்தனை மணிக்கு அங்க வரணும் எல்லாம் தீர்மானிக்கும் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் இந்த இடத்துக்கு இப்படி வரணும் அப்படிப்பட்டு அவர் உடுக்கிற கலர்ல நின்று தீர்மானிப்பார்கள் ஏன் அந்த இடத்துக்கு அவ்வளவு பவர்ஃபுல் நெட்ஒர்க் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் என்றால் என்ன வேர்ல்டுல ஒரு சில டிசிஷன் எடுத்தா வேர்ல்டே உழுக்கு பிடிக்கும் ஒரு டிசிஷன் எடுத்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஸ்ரீலங்காவுடைய டாலர் ரேஷியோ இப்படி ஒரு காலமும் இல்லாம ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி தாண்ட அளவுக்கு வேகமா போய் ஸ்ரீலங்காவுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அமெரிக்காவை நோக்கி வேகமா போச்சு என்ன நடந்துச்சுன்றே தெரியல இந்தியா கைவிரிச்சிச்சு ஸ்ரீலங்கா கைவிரிச்சிச்சு வேர்ல்டு எக்கனமி ஒரு பெரிய தாக்கம் சைனாவுக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியல ஜஸ்ட் ஒரு டிசிஷன் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் ஒரு டிசிஷன் டேக்ஸ் இது பண்ண போறோம் நல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிப்பட்ட பவர்ஃபுல் சேர் நான் ஏன் உங்களுக்கு இதை சொல்றேன் தெரியுமா இந்த சேர்ல உட்கார்ந்தவனுக்கு என்ன வேணும் என்ன வேணும் மொனிகா வேணும் ஞாபகமா ஞாபகம் நான் கேவலப்படுத்த சொல்லவில்லை எனக்கு தெரியாது மீடியாவில் வந்ததை சொன்னேன் ஹிலரி நிக்கிறார் அமெரிக்காவுடைய லீகல் சிச்சுவேஷன் ஜனாதிபதிக்கு ஒரு மனைவி பட் எவ்ரி எல்லா மீடியாக்களும் என்ன மொனிகாலவன்சி நாங்க அந்த நேரத்தில் பில் கிளின்டன் இருக்கிற டைம்ல ஜார்ஜ் புஷ்க்கு முன்னாடி வந்தாரு மொனிகா மொனிகா மொனிகான்னு போட்டாங்க யார் இந்த மொனிகா அமெரிக்காவுடைய பிரசிடென்ட்டுக்கு என்ன குறவு நிஷா பொம்புல ஒரு மனிதனுக்கு அல்ல என்ன சொன்னான் எல்லா ராயல் ஃபேமிலி பெக்கிங்ஹாம் மாளிகை சார்ஸ் பொண்டாட்டி டயானா உலகத்துக்கு தெரியாதவர்கள் இல்ல அவ்வளவு ஃபேமஸ் கேரக்டர் பெக்கிங்ஹாம் மாளிகை என்றால் ராயல் ஃபேமிலி நினைச்சவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்களோட கை கொடுக்க இயலாது அவங்களுக்கு என்று ட்ரெஸ் கோட் இருக்குது அவர்கள் வந்து குயின் ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலியில் உள்ள டயனாக்கு என்ன இல்ல எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு டயனாவுடைய லாஸ்ட் பயணம் டாடியோட உங்களுக்கு <laughs> <laughs> கொஞ்ச தூரத்து கொஞ்ச நாளைக்கு வேணுமென்றா பெண்களை தள்ளி வைக்கும் தேவையில்லை ஸ்ட்ரெஸ் குறைஞ்ச உடனே கல்பில் மறுபடி டெஸ்டஸ்டரோன் என்ற ஹோமோன்றிக்கு உடம்புல அது சொரப்பின பிறகு நல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க மனிதனுடைய ஹியூமன் பாடியை சொல்கிறவங்களுக்கு எனக்கு ஒரு அதாவது ஒரு புள்ளை இருக்குது அந்த பிள்ளைக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட சரி ஆசை யோகட் சாப்பிட ஆசை சீஸ் சாப்பிட ஆசை எப்போ அந்த பாடி நல்ல கண்டிஷனில் இருந்தா இப்போ அந்த பாடி சிக்க ஆகிட்டு நோய்வாய்ப்பட்டு அந்த பிள்ளைக்கு போய் இப்போ மனம் பெருட்டுது ராஜா நீங்கள் விரும்பி சாப்பிடுங்க சீஸ் ஹிய பாபா இந்த சீஸ் இதாங்க ஐஸ்கிரீம் நோமா எனக்கு வேணாம் அந்த புள்ள தள்ளுமா தள்ளாதா ஏன் பாடி கண்டிஷனும் அந்த புள்ளைக்கு சாப்பாடு எவ்வளவு விரும்பினாலும் கண்டிஷனும் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு மாற்றங்கள் உருவாக்கும் அந்த நேரம் நல்ல மனிதன் கூட 
அவருடைய எல்லா நிலைமைகளும் கீழே அவங்க சைக்காலஜி சொல்லுது அந்த ஃபோர்ஸ் படியுடைய அந்த ஃபோர்ஸ் ஒரு காய்ச்சல் வந்தால் எப்படி அகோர காய்ச்சல் வெளியே வருவதோ அப்படி உணர்வுகள் எல்லாம் மங்குதோ ஆசைப்பட்டதெல்லாம் வேணாமப்பா எலும்பி நடக்க இருந்தால் போதுமப்பா வேற ஒன்றும் வேணாம் என்று சிக்கன் குண்ணியாவில் உள்ளவன் சொல்லுவான் பாருங்க முட்டு வருத்தம் கால் வருத்தம் கை கொளுத்தம் இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் இதை மாதிரி மனிதன் ஹியூமன் பாடியில் அதை அப்பப்போ சுரக்கிற நேரம் மனுஷன் மெல்ல மெல்ல அவன் அறியாமலேயே ஆண் ஒரு பெண்ணை நோக்கி பெண் ஒரு ஆணை நோக்கி நகர ஆரம்பிப்பான் இது நடக்கும் வயது இல்ல 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 இருபத்தஞ்சு வயசு பொடியனுக்கு மட்டும்தான் இல்ல சகோதரர்களே அறுபது வயசுலையும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த ஹோமோன்ஸ் எப்ப வருகுதோ அதுக்கு அந்த தேவை நிறைவேற்றப்படணும் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அல்ல அவருடைய நல்லடியார்களே நான் ஏன் உங்களுக்கு இது அவ்வளவுத்தையும் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னா நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்காக வேண்டி சொல்கிறேன் இந்த அதாவது ஒரு மனிதன் எந்த இடத்துல நின்று இந்த சோசியல் மீடியா எப்படி அவனை கவருது ஏன்னா இந்த பொயிண்ட் புரிஞ்சா மட்டும்தான் சோசியல் மீடியா ஏன் இவ்வளவு வேகமா பரவிச்சு என்பதை நீங்க புரிவீங்க சோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அல்லா சொல்லிட்டான் பெண்கள் என்று இப்ப ஆண்களுக்கு என்ன ஆகுது இந்த பெண்கள் கவரப்படுறதுனால அவர்களுக்கு உலகத்துள்ள ஃபேமஸ் கேரக்டர் கிடைக்காத கோல்ட் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு எல்லாத்துக்கு மேலாக ஒரு பெண் ஆணை தேடினாங்க ஒரு ஆண் பெண்ணை தேடினாங்க அதாவது நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னன்னா இவ்வளவு சீரழிவுக்குரிய பின்னணியோடு எல்லாருக்கும் இருக்கிற இயல்போடு சோசியல் மீடியா கையில் இருந்து அவங்க புள்ளட கையில் இருந்து என்ன ஆகும் என்பதை நான் சொல்லுவதற்கும் எங்களை காப்பாற்றுவதற்கு இஸ்லாம் எப்படி ஒரு வழிமுறையை சொல்லித்தருது அதை சொல்லுவதற்கு தான் இதை எல்லாம் நான் விளக்குறேன் முதல் விஷயம் சோசியல் மீடியாவில் தீமை நடக்குது என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் இங்கே இப்படி பிரச்சனை அங்கே அப்படி பிரச்சனை இங்கே இப்படி பிரச்சனை இதெல்லாம் பரப்பினார்கள் என்பது தெரியும் ஆனால் தான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அந்த கதைகளை எல்லாம் நம் விவரமாக சொல்லுவதற்கு இங்கே வரவில்லை இந்த பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் சோசியல் மீடியாவிலே மெயினாக ஒரு ஆணுக்கு என்ன விருப்பமோ பெண்ணுக்கு என்ன விருப்பமோ அதுதான் பரப்பப்படுது இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருக்குறவாலில் சொல்கிறான் சுரத்து ரூமில் ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الله إنه سلطان உங்கள் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஜோடியை படைத்ததில் அத்தாட்சி இருக்கிறது லித்தஸ்குனு இலைஹா அவள்ட்ட இருந்து நீங்கள் மனாமைதி பெறுவதற்காக ஒரு ஆம்பளைய பொறுத்தவரை அவன் மெச்சூர்ட் ஆயிட்டான் என்றால் மன அமைதி உலகத்தில் எங்க தேடினாலும் கிடைக்காது அவனுக்கு ஒரு பெண்ணிடம் தான் கிடைக்கும் பெண்ணிடம் தான் கிடைக்கும் லித்தஸ்குனு இலைஹா அல்லாஹ் சொல்லிட்டான் அதனால கவனமாக புரிந்துகொள்ளுங்கள் அல்லாஹ்வுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹ் ஜெல்ல ஷானு ஹு தஆலா இப்ப அதாவது இந்த இந்த ஒரு கண்டிஷன் எவ்வளவு படிக்கிற ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் அவனுக்கு மன அமைதி வேணுமா சாதாரணமா சொல்லுவார்கள் ஒரு நாளைக்கு அறுபதுனாயிரம் தொடக்கம் எழுபதுனாயிரம் தாட்ஸ் ஒரு மனுஷனுக்கு வெளியாகும் அதுல இருபத்தையாயிரம் வார்த்தைகள் கக்கணும் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் லேட்டர் சைல்ட்ஹுட் அடாலசன்ஸ் அடல்ஹுட் சின்ன சின்ன பருவங்கள் அப்படி மாறி மாறி பெரிய பருவத்துக்கு வருவான் சின்ன பருவத்தில் உம்மாவோட பேசணும் கொஞ்சம் பெருசான சிறுக்கு ஃப்ரெண்டும் வேணும் உம்மாவும் வேணும் அதை விட கொஞ்சம் பெருசான உடனே உம்மா கொஞ்சம் குறைஞ்சிருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கூடிடுவாங்க அதுக்கு பிறகு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும் அதுக்கு பிறகு இல்லை எனக்கு எனக்கு அதாவது எனக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை வேணும் எதை சொன்னாலும் அவட்டம் தான் சொல்லுவான் ஒரு கட்டம் வரும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு <laughs> ஒரு நல்ல புரட்சி செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் இதில் பயன்படுத்திக் கொண்டே செய்வதற்கு ரப்பு என்ன சொல்லி தரான் பாருங்க அல்லாஹ் ரப்பு அலமீன் அதாவது சாதாரணமாக சூரத்துல் மொமின் பாருங்க அதாவது இருபத்தி மூணாவது அத்தியாயத்தில் அல்லா ஒரு பட்டியல் போடுறான் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் அவர்கள் தொழுகையில் அச்சத்தோடு அதாவது பயபக்தியோடு இருப்பார்கள் ரொம்ப பேணுதலாக நிற்பார்கள் என்ன செய்வார் அவர்கள் அதாவது வீணானதை எல்லாம் புறக்கணிப்பாங்க தேவையில்லாதெல்லாம் புறக்கணிப்பாங்க அவர்கள் ஜக்காத்துகளை செய்வதாக ஜக்காத்து விஷயத்தில் ஈடுபடக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் யார் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவங்க அவருடைய மர்ம உறுப்புகளை பாதுகாக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் 
அவர்கள் மறைவிடங்களை பாதுகாக்க கூடியவர்கள் இருப்பார்கள் இவ்வளவு சொன்ன அல்லா ஒன்றுக்கும் எக்ஸெப்ஷன் சொல்லல எவ்ரி ரூல் ஹேஸ் அன் எக்ஸெப்ஷன் என்றார்கள் எல்லா சட்டத்துக்கும் ஒரு விதிவிலக்கு இருக்கிறது அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வந்தான் அவர்கள் தொழுவார்கள் இப்படி தொழுவார்கள் அவர்கள் வீணானதை எல்லாம் புறக்கணிப்பார்கள் அவர்கள் சக்காத்தி எல்லாம் கொடுத்து வருவார்கள் அவர்கள் அதாவது மறைவிடங்களை எல்லாம் பாதுகாப்பார் என்று சொன்ன அல்லா இல்லா அலா அஸ்வாஜிஹிம் அவுமா மலக்கத் ஐமானுஹும் ஃப இன்னஹும் ஹைரு மலூமீன் அல்லா சொல்லி காட்டறாம் அவர்கள் தங்களுடைய மறைவிடங்களை பாதுகாப்பார்கள் எப்படி தெரியுமா இல்ல அலா அஸ்வாஜிஹிம் அவங்க பொண்டாட்டிமார்களை தவிர பொண்டாட்டிமார்களோட ஹலாலாக்கப்பட்டு ஏன் எக்ஸெப்ஷன் அல்லா மூமின்களுக்கு சொல்றான் மூமின்கள் இப்படி தொழுவார்கள் தொழுவார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லல பயபக்தியோடு தொழுவார்கள் மற்றவங்க தொழுவாங்க மோமீன்கள் அவர்கள் பயபக்தியோடு தொழுவார்கள் குஷுவோடு தொழுவார்கள் மோமீன்கள் வீணானதை எல்லாம் புறக்கணிச்சு தள்ளுவார்கள் மோமீன்கள் ஜக்காத்து கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லவில்லை ஜக்காத்தில் ஈடுபடுவார்கள் ஃபாயிலூன் அவர்கள் ஜக்காத்து விஷயத்தில் ஈடுபடுவார்கள் அல்ல அப்படி சொல்லுகிறான் விளக்கி விளக்கி சொன்னவர்கள் அவர்கள் தன்னுடைய மறைவிடங்களை பாதுகாப்பார்கள் ஆனால் தங்களுடைய மனைவியும் வழக்கரம் சொந்தமாக்கப்பட்டவர்களின் தவிர அவர்கள் பலிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல இதை தவிர வேற வழிகளை தேடுகிறவர்கள் வரம்பு மீறியவர்கள் நல்லா சொல்றான் அல்லாஹுடைய நல்லறியல் அப்ப இந்த இடத்தை மட்டும் அல்ல அப்படி போல் பண்ணி பேசுறான் போல் பண்ணி பேசுறேன் ஏன் ஒரு மனுஷனுக்கு அவ்வளவு தேவை இருக்குது அல்லாஹுடைய நல்லறி யாருலே சோசியல் மீடியாவில் இந்த தேவையோட ஒரு மனுஷன் ஒரு மாமீன் தகப்பனுக்கு <laughs> பாவம் நடக்குது எப்படி எல்லாம் நடக்குது அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அருவறுப்பான செய்தி பகல் சொன்னார்கள் சாப்பிடுகிற நேரம் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் ஒரு விதம் விதமான மனநோய்கள் இருக்குது அதிலும் கூட அந்த ஃபேமிலி லைஃப்லே இல்லறத்தில் என்று சில மனநோய்கள் இருக்குது அது எப்படி என்றால் இல்லறத்தில் ஈடுபடுவது எல்லாருக்கும் நோமலானது ஈடுபடுவதை விட சில மனிதர்களுக்கு சில ஆர்வம் இருக்குது இல்லறம் அல்ல வேற வேற விதத்தில் அதில் ஒரு மனநோய் தான் இன்றைக்கு சொன்னால் இந்த மீடியாக்கள் வரக்கூடிய சில பொட அதாவது ஃபோட்டோக்களும் படங்களை மனைவி பக்கத்தில் வைத்து கிட்டத்தில் நடந்த டிவோர்ஸ் கேஸை பற்றி சொன்னார் என்ன இந்த காலியில் நினைக்கிறேன் அதாவது எடுத்து காட்டி வீடியோக்களை காட்டி பொண்டாட்டி நீங்க இதை பார்த்து இத மாதிரி தான் நீங்க செய்யணும் என்னோட இத மாதிரி ஈடுபடணும் என்று ரொம்ப மோசமான முறையில் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்கள் இந்த அளவுக்கு நடந்து கொள்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய நல்லறியார்களே நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்ல இதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு இவ்வளவு மோசமான அளவுக்கு இதெல்லாம் பார்த்து ஒரு பெண் அழகாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்டிருப்பா ஒரு அற்புதமாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்டிருப்பா மறைத்து மறைத்து வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒப்படைக்கப்பட்ட அந்த புள்ள துடிச்சு அழுது கடைசியாக டிவோர்ஸ் ஆக்கப்படுகிற அளவுக்கு அந்த கேஸ் வந்திருக்கிற என்றால் எல்லாம் கூடிய நல்லடியால் எத்தனை குடும்பங்கள் இந்த விபச்சார பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹ் கூடிய நல்லடியார்களே அப்படி என்றால் ரப்புல் அஜத் என்ன சொல்லுகிறான் கொஞ்சம் பாருங்க அதாவது யூசுப் அலேஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிறாங்க இருக்கிற நேரத்தில் அந்த வீட்டில் நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வீட்டில் உள்ள பெண் யூசுப் அலேஹி சலாத்து வசலாம் அவரில் கவர்ந்து எடுக்க பார்க்குறாங்க ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஆம்பில் வேணாம் வேணாம் வேணான்னு ஒதுக்கி ஒரு பொம்பளை வந்தால் கடைசியாக என்ன நடக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஐஜத் சூரா யூசுஃபில் சொல்லி காட்டுகிறான் யாராவது இதுக்கு மாற்றமாக பேசினால் குருவானுக்கு மாற்றமாக அந்த இயல்பு இருக்கவே முடியாது அல்லாஹ் ரபுல் ஐஜத் என்ன சொல்றான் சுருக்கமாக சொல்றேன் சூரா யூசுஃப் முப்பத்தி மூணாவது வசனத்தில் அவர் ஒரு துவா கேட்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பொம்பளை வர்ற மாப்பிள்ளை இல்லாத நேரம் வீட்டுக்குள்ள அவர் இருக்கிறாரு அல்லாஹ் ரபுல் இஜத் ஒரு நபியை பாதுகாக்க போனார் இதைத்தான் நான் உங்களுக்கு மெட்ரா சொல்ல போறேன் இல்லாமன் ரஹிம ரப்பி அல்லாஹ் யாருக்கு அருள் புரிந்தான் அவர்கள் மட்டுமே தப்புவார்கள் வேற யாருக்கும் தப்ப இயலாது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் உள்ளக்குள்ள பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறது ஷேக் அதாவது இப்னு ஜௌசி அதாவது இப்னு ஜௌசி ரஹமத்துல்லாஹி ஜௌசி அல் கையூம் ரஹமத்துல்லாஹ் என்ன சொன்னாங்க இப்னு அதாவது இப்னு கையூம் 
இபுல்கையும் சொல்றாங்க ஒரு இடத்துல அதாவது மக்கள் எங்களை மதிக்கிறார்கள் எங்களை நிறைய பாராட்டுறாங்க உண்மையாக அவர்கள் எங்களை பாராட்டவில்லை அல்லாஹ் எங்கள் பாவத்துக்கு போட்ட ஹிஜாபுக்கு தான் அவர்கள் பாராட்டுறாங்க அல்லாஹ் எங்க பாவத்துக்கு போட்டானே ஒரு ஹிஜாப் அந்த ஹிஜாபை தான் அவர்கள் பாராட்டுகிறார்களே தவிர அவள் எங்களை பாராட்டவில்லை எல்லா மனிதனுக்குள்ளேயும் ஒரு அந்தரங்கம் இருக்கிறது ஒரு மறைவான சில விஷயங்கள் இருக்கிறது யூசுப் அலிசலாம் சொல்றாரு அல்லாட்ட துவா கேட்கிறாரு வீட்டில் வந்து வந்துட்டாங்க வந்தா ஒரு நடுவர் வராரு பின்னாடி பிச்சிருக்கிறாங்களா முன்னாடி பிச்சு பிக்கப்பட்டிருக்கிறதா இந்த மாதிரி ஆகியுமன் போகுது ஆகியுமன்ல யூசுப் அலி சிலம் கரெக்டானவர் என்றே வருகுது அவர் தப்பு பண்ணல பொம்பளை தான் தப்பு பண்றான்னு வருகுது பிரபு இஜ்ஜத்துட்டு அவர் கேட்கிற துவாவை கொஞ்சம் பாருங்க நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் தெரியுமா தப்பு அதுக்கு வேற வழியே இல்லை வேற வழியே இல்ல திருக்குருவான் அந்த பாடத்தை சொல்லி தருகிறது சோசியல் மீடியா இருக்கட்டும் எந்த மீடியா இருக்கட்டும் ஒரே ஒரு கன்செப்ட் அல்லாஹுடைய வேதத்தில் ஒரு கன்செப்ட் மாறினால் டோட்டல் சமுதாயம் அழிஞ்சிடும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அமெரிக்கா அமெரிக்கா அழிந்து கொண்டிருக்கிறது அழிந்து கொண்டிருக்கிறது ஸ்ரீலங்கா அந்த அழிவை நோக்கி போகுது பிள்ளைகளுக்கு பேர் வைக்கிறதுக்கு போம் எடுத்திருக்கிறீங்களா ஸ்ரீலங்காவில் குழந்தைகள் கிடைச்ச உடனே போம் தருவாங்களா ஃபில் பண்ண எத்தனை வாப்பமார்கள் நிறைச்சிருக்கிறீங்க கை தூக்கும் பார்ப்போம் நிறைச்ச வாப்பமார்கள் நீ யாருமே நினைக்க இல்லையா நினைச்சிங்களா சரி நினைச்சிருப்பீங்க அந்த ஃபோமில் பக்கத்தில் பார்த்துப்பீங்களா பேரெல்லாம் போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஃபோம் தருவாங்க அந்த ஃபோமில் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சைடில் இது திருமணத்துக்கு முன்னாடி கிடைச்ச பிள்ளையா பின்னாடி கிடைச்ச பிள்ளையா வாச்சிருக்கிறீங்களா வாச்சிருக்கிறீங்க கேவலம் நாட்டு சட்டம் பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ண போக்கல கவர்மெண்ட் ஆல் இஷ்யூ பண்ற போம்ல என்ன கேக்குறான் தெரியுமா திருமணத்துக்கு முன்னாடி கிடைச்ச பிள்ளையா பின்னாடி கிடைச்சதா நீங்க என்ன சொல்ல வாரீங்க எப்படி கிடைச்சாலும் பிரச்சனை இல்லை அட பாவிகளை ஏதாவது உங்க சட்டம் ஒரு இடத்துல நீங்க மிஸ் ஆனா நீங்க கோடி செலவழிங்க நீதி செலுத்துவதற்காக நீங்க பத்தாயிரம் கோடி செலவழிங்க உங்கள்கிட்ட நீதி வராது உங்கள்கிட்ட நேர்ம வராது நீங்கள் எவ்வளவோ நீதித்துறைக்கு ஆக வேண்டி படிப்பதற்கு பெரிய பெரிய பல்கலைக்கழகம் உண்டாக்குங்க உங்கள்கிட்ட நீதி வராது உங்கள்கிட்ட நேர்ம வராது திருமணத்துக்கு முன்னாடியா பின்னாடியா கேட்கிற கேவலம் இவ்வளவு கேவலம் அரசு தரப்பில் ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்து சொல்றீங்களே என்ன சட்டம் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அமெரிக்காவில் ஃபேமிலி சைக்காலஜி பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து கொடுக்கிறார் நான் சொல்லுவேன் அவர்களுக்கு ஒரு டாக் கூட அதை பேசுவதற்கு அருகதி இல்லாதவர்கள் ஃபேமிலி சைக்காலஜி ஏன் ஒபாமாவுடைய டைமில் ஒரு தேர்தல் வச்சாங்க அந்த தேர்தலில் மோதன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தி ஆறு வீதத்துக்கு மேலே எமெரிக்கர்கள் வாட் போட்டாங்க எதுக்கு போட்டாங்க தெரியுமா ஆண் ஆண் திருமணம் பெண் பெண் திருமணம் சட்டமாக்குங்க எமெரிக்காவில் இருந்து ஒரு பூதாகரமான ஒன்று வெளியாச்சு என்ன வெளியாச்சுன்னா கல்யாணம் முடிச்சாங்க கல்யாணம் முடிச்சா டிவோர்ஸ் ரேஷியோ மேல ஹை ஆகிட்டே போகுது ஏன் ஹை ஆகுது இவ்வளோ டிவோர்ஸ் பண்றாங்க என்ன பிரச்சனை நிறைய வாக்குமூலம் எடுத்தாங்க நிறைய பொம்பளைகள் ஆம்பளை சொன்ன கருத்து இந்த என்னுடைய கணவரோடு எனக்கு வாழை இயலாது இதை விட என் ஃப்ரெண்ட் என்ன நல்லா புரியுறா என் பொம்பளை ஃப்ரெண்டு என்ன புரியுறா அவளோட குடும்பம் நடத்தலாம் நான் முடிவு செஞ்சுட்டேன் ஆம்பளை சொல்றான் இந்த பொம்பளைக்கு எங்களுக்கு சரி வராது இதை விட என் ஃப்ரெண்டு எப்போ பார்த்தாலும் என் பக்கத்தில் நிற்கிறான் அவனோட குடும்பம் நடத்தலாம் நான் முடிவு செஞ்சேன் ஹோமோ செக்ஸ் லெஸ்பியன் இந்த கேசஸ் பரவ ஆரம்பிக்குது அமெரிக்கா முழுக்க ஆட்பாட்டம் நடக்குது மனித உரிமை என்ற பேரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணினார்கள் எங்கள் மூதாதையர்கள் எடுக்காத முடிவை எடுத்து விட்டார்கள் அவர்கள் எடுத்திருந்தால் அந்த வாக்கு போட்டவர்கள் அவர்கள் பிறந்திருக்க மாட்டார்கள் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே சீரழிந்தார்கள் ஒரே ஒரு கன்செப்ட் ஒரே ஒரு கன்செப்ட் அதுக்கு நான் சொல்ல வர முழு ஃபேமிலியும் உடஞ்சு போச்சு முழு ஃபேமிலி உடஞ்சு போச்சு ஒரே ஒரு கன்செப்ட் அர்ரிஜாலு கவ்வாமூன அலன்னிசா பெண்களை நிர்வகிக்கக்கூடியவர்கள் ஆண்கள் சமத்துவம் பேசினார்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை பிடிச்சாங்க பள்ளிவாசலுக்கு தலைவர் இல்லைண்டா எல்லா நிர்வாகம் எல்லா மாதிரியும் முடிவெடுப்பார் நான் ஜும்மா ஓது இன்ன நாள் மோடி இங்கால ஜும்மா ஓதுவார்கள் யார் ஜும்மாவை கேட்பது ஸ்கூலுக்கு த தலைவர் இல்லைண்டா டீச்சர் சொல்லுவோம் பதினோரு மணிக்கு போங்கண்டு மற்ற டீச்சர் கேட்போம் நீங்கள் எப்படி பதினோரு மணி நீ பத்து வருஷம் தான் நான் பதினஞ்சு வருஷம் தெரியுமா ஒரு மணிக்கு தான் இன்னொரு டீச்சர் சொல்லுவ போகவே ஆதிங்க நான் இருபது வருஷமா இதுக்குள்ள தான் இருக்கிறேன் யாரு பேச்ச கேட்கறது ஜனாதிபதி இல்ல கேபினட் மினிஸ்டர் எல்லாம் முடிவெடுங்கடா ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு முடிவெடுப்பான் காலிக்கு எந்த முடிவெடுப்பது 
எமரிக்கர்கள் பெண்களுக்கு ஆன்மா இருக்குதான்னு கேட்டாங்க ஏன் இஸ்லாம் இப்படி கொடுமை செய்யுது என்று சொன்னாங்க என்ன ஆச்சு ஆண் பெண் சமன் என்று போட்டாங்க குடும்பத்தில் சமனா இருந்த யார் டிசிஷன் எடுக்கிறது யார் கிங் நாட்டுக்கு யார் ராஜா அழிந்து போனார்கள் அழிந்து போனார்கள் அல்லாஹ் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் அல்லாஹுடைய வேதத்தில் இருந்து ஒன்று நகர்ந்தால் அந்த சமுதாயம் உயிர் வாழாது அந்த சமுதாயம் அழியும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இவர் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் யூசுப் அலி இஸ்லாம் ஹால ரப்பி சிஜினு அஹப்பு இலைய மிம்மா யதுஊனனி இலை யா அல்லாஹ் அவர்கள் அவர்கள் பக்கம் என்ன கூப்பிடுறார்களே அதை விட சிறைச்சால எனக்கு விருப்பமாக இருக்கிறது ஒரு முஹமீன் என்ன கேட்கணும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நான் சொல்ற பாயிண்ட கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அல்லாஹ் தேவையில்லைன்னா இந்த துவாவை போட்டிருக்க மாட்டான் யூசுப் அலி இஸ்லாம் பிள்ளையா கேட்டாங்கன்னா போட்டிருக்க மாட்டான் நல்ல கவனமா புரிந்துக்கோங்க இதுல இருந்து தப்புறத்துக்குரிய வழி வேற எனக்கு தெரியல குருவான் சொல்ற வழியை தவிர வேற ஏவனும் தப்ப ஏலாது தப்ப ஏலாது உங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் யாருமே தப்ப முடியாது மனைவிமார்கள் யாரும் தப்ப முடியாது அல்லா எப்படி சொல்றான் யூசுப் அலி இஸ்லாம் கேட்டாங்க அவர்கள் பக்கம் கூப்பிடுறாங்களே அதை விட எனக்கு சிறைச்சாலை யா அல்லா நேசம் உள்ளதாக இருக்கிறது யா அல்லா வயில்லா தஸ்ரிஃப் அன்னி கைது உன் அஸ்பு இலைஹின் வ அக்கும் மினல் ஜாஹிலீன் யா அல்லா நீ மட்டும் என்னை காப்பாத்தா விட்டால் அவர்கள் பக்கம் நான் சாய்ந்து வ அக்கும் மினல் ஜாஹிலீன் நான் மடையனாக போய் விடுவேன் யா அல்லா சுபஹான் அல்லா ஒரு நபி கேட்டால் என்ன சொல்றார் தெரியுமா இன்றைக்கு புட்டு புட்ட சைக்காலஜி வைக்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு ஹோமோன் ரைஸ் ஆகினா பிரெயினுடைய சில பார்ட்ஸ் வேலையே செய்யாது அவனுக்கு நீங்க போய் என்னத்த சொன்னாலும் எனக்கு அந்த கேர்ள் வேணும் என்று சொன்னா அதுக்கு மேல நீங்க என்ன சொல்லியும் வேலை இல்லை ஏனென்றா அவன் மூல வேலையே செய்யாது யூசுப் அலி இஸ்லாம் சொல்றார் யா அல்லா என்னை நீ காப்பாத்தா விட்டால் அவர்களுடைய கைது உண்ண அவருடைய சூழ்ச்சிகளில் நான் மாட்டி என்ன வேணாம் வேணாம்னு ஓடுறேன் யா அல்லா பின்னாடி பின்னாடி வர்றாள் யா அல்லா யா அல்லா நீ என்னை காப்பாத்தா விட்டால் இவர் விரும்பல இவர் விரும்பவே இல்லை அவங்க தான் பின்னாடி வர்றாங்க என்ன நீ காப்பாத்தா விட்டால் அவர்கள் பக்கம் நான் சாய்ந்து யா அல்லா மூலவ மடையராக ஜாயிலாக விளக்கம் இல்லாதவராக அவர்கள் பக்கம் சாய்ந்துவேன் யா அல்லா சுபகான் அல்லா அல்லா அறிவு கொடுத்திருக்க மாட்டான் ஒரு நபிக்கு ஒரு நபிக்கு அல்ல ஹுக்கும் ஹெக்மா அல்ல கொடுக்கிறான் யாருக்கு அல்ல விரும்புறானோ அல்லா அவர்களுக்கு ஹெக்மாவை கொடுக்கிறான் அவர் கேட்ட துவாவில் எவ்வளவு ஒரு அறிவு சுபகான் அல்லா ஜெயிலை தேர்ந்தெடுத்தார் நானும் நீங்களும் ஜெயிலை தேர்ந்தெடுக்கணும் என்பதை சொல்லுகிறேன் நல்லா உடனே ஜெயிலை தேர்ந்தெடு என்ன ஜெயில இங்க உள்ள ஜெயில கேட்க சொல்லலனா ரப்புல் இசத்திடம் என்ன கேட்டார் நன்றாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஹலாலான இடத்த கேட்கிற அவருக்கு தங்குறதுக்கு இடம் இல்லை தங்க இடம் இல்லை அவரு கிணறுல இருந்து எடுக்கப்பட்ட புள்ள நான் இதை விவரமா சொல்றதுக்கு பாருங்க நபிமாருடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் எப்படி சேர்க்கிறான் என்பது கொஞ்சம் உங்களுக்கு விளங்குறதுக்கு சொல்றேன் ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் தான் எங்களை ஃபுல்லா காப்பாற்ற போகுது அதுக்காக அப்படி சொல்றேன் ரபுல் ஐசத் கலாக்கதிர ரெண்டு விதமாக பேசுகிறான் மூசா அலை சலாம் யூசுஃப் அலை சலாம் ரெண்டையும் வீட்டுக்கு போய் படிங்க ரெண்டு வரலாறு தெளிவாக படித்து பாருங்கள் யூசுஃப் அலை சலாம் வாப்பாவோட பேசப்படுறவர் மூசா அலை சலாம் பேசுங்களே மூசா அலை சலாம் உம்மாவோட பேசப்படுறவர் யூசுஃப் அலை சலாம் வாப்பாவோட பேசப்படுறவர் தகப்பன் பாசம் தாய் பாசம் ஒரு புள்ள தாய் துடிச்சா எப்படி புரிந்து <laughs> அவர் திடகாத்தம் ஆகிறார் ஒருத்தரை குத்துறார் குத்தினா மேடர் பண்ணிட்டார் மேடர் பண்ணின உடனே அவருக்கு கிடைக்கிற பரிசு என்ன ஜெயில் போகணுமா இல்லையா அவர் மேடர் பண்ணிட்டாரு அவர் நாட்டை கடந்து போறார் அல்ல அவருக்கு சிறைச்சாலையை கொடுக்கல என்னத்தை கொடுத்தான் பாருங்க யூசுப் அலை சலாம் ஒரு அதாவது ரெண்டு பேருக்குமே அல்லா சொல்றான் ஒரே வார்த்தை தான் 
ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் சொன்னாங்க இவர் எங்களுக்கு பிரயோசனப்படுவார் அல்லது எங்களுக்கு புள்ளையா எடுத்து வளர்க்கலாம் யூசுஃப் அலை சிலாத்துக்கு அதே வார்த்தை மூசா அலை சிலாத்துக்கு அதே வார்த்தை ரெண்டு பிள்ளைகளும் வேற இடத்தில் வளர்க்கப்படுகிறார்கள் ரெண்டு பிள்ளைகளும் வளர்க்கப்படுகிற நேரம் ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு சோதனை அல்ல ரெண்டுமே பெண்கள் ரெண்டுமே பெண்கள் என்ன ஆச்சு அங்கு கொலை செஞ்சுட்டு போயிட்டாரா அல்லா மூசா அலை சலாமுடைய சோதனையை சிம்பிள் ஆக்கிட்டான் யூசுப் அலை சலாமுடைய சோதனை வேற ஆக்கினான் எப்படி ஆக்கினான் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறார் இவருக்கு இப்ப மகர மஜனபி பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை என்ன செய்யணும் பாதுகாப்புக்கு இடம் இல்லை ஒண்டி இவர் கல்யாணம் முடிச்சிருக்கணும் ஒரு இடத்துல கல்யாணம் முடிக்கணும் கல்யாணம் முடிக்கிற அளவுக்கு இன்னும் ஏற்பாடு இல்லை இன்னும் ஒன்றுமே இல்லை இவருக்கு இன்னும் நிறைய அல்லா கொடுக்கணும் அவருடைய வயசு அப்படி அல்லா கொண்டு போய் சிறைச்சாலையில் வைத்து அவரை இன்னும் பருவமாக்கி அவர் அல்லா எடுக்கிற ஒரு டைமுக்கு மண்ணருக்கு தேவைப்படுற டைமுக்கு யூசா அலி இஸ்லாம் அவர் இப்ப நல்லா வளர்ந்திருக்கிறார் பிளே செஞ்சுட்டு போறார் சும்மா பாருங்க குருவான்ல அல்லாஹ் ரபுல் அஹிசத் சொல்றான் மூசா அலி இஸ்லாத்து வசலாம் பத்தி சொல்ற நேரத்துல அவர் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு போறாரு கொலையை செஞ்சுட்டு ஊரு கடந்து போறாரு ஃஃஜா அத்து ஹதாஉமா தம்ஷி அல ஸ்தஹியாயின் அவர் என்ன பண்றாரு தண்ணியை குடுக்குறாரு அங்க நிக்கறாரா ஊருக்கு மதியனுக்கு போன உடனே கிணத்து கிட்ட பெண்கள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த பெண்கள் கிட்ட இருந்த கால்நடைகளுக்கு தண்ணியை குடுக்குறாரு குடுத்த உடனே அந்த பொம்பள புள்ளியல் பத்தி அல்லா சொல்றான் குருவான்ல எங்கேயுமே இப்படி பார்க்க மாட்டீங்க அல்ல என்ன பேசுறல தேவைய மட்டும் பேசுவான் மூசா அலை சலாத்து மதியனு கழிப்பினது ஏன் ஏன் நவிப்பட்டது கொடுக்கவா ஏன் கல்யாணத்தை முடிச்சு கொடுக்க மூசா அலை சலாத்துக்கு மதியனுக்கு அனுப்பினது எட்டு வருஷம் மதியனில் வச்சது ஏன் அவர் இன்னும் பருவமாக்கி அவரை திடகாத்திரமாக்க அவருக்கு கல்யாணத்தை முடிச்சு கொடுக்க அதனால அல்லா சொல்ற வார்த்தையை கொஞ்சம் பாருங்க அவர்கள் இருவரில் ரெண்டு பொம்பளில் வந்தாங்களா ரெண்டு பொம்பளில் ஒரு பொம்பில குருவான பாருங்க ரெண்டு பொம்பளில் ஒரு பொம்பில வந்தாவா அவங்க வாப்பா ஒரு பொம்பளை புள்ளி அனுப்பி வைக்கிறாங்க எதுக்கு அந்த ஆளு கூட்டிட்டு வாங்க ரெண்டு பேர் தான் முதல்ல இருந்தாங்க அந்த இதுக்கு இப்ப வர்றது ஒரு பொம்பளை அல்ல போல் பண்ணி போல் பண்ணி சொல்றான் குருவான்ல ஹெதாவுமா ஹெதாவுமா அவர்கள் இருவரில் ஒருவர் வந்துட்டு எப்படி வந்தாங்க தம்ஷி பிரச்சனைகள் நடந்து வந்தாங்க வெக்கத்தோடு நடந்து வந்தாங்க ஒரு பெண்ணுடைய நடைய குருவான் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் விவரிக்குது எதுக்கு சொல்றாங்க அல்லாஹ் ரபுல் அஜத் கல்புகளை சேர்க்க போற என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க ஒரு மோமீனுக்கு என்ன நடக்க போது எப்படி அவன் பாதுகாப்பு தேட போறான் வெக்கத்தோடு அந்த பெண் நடந்து வர்றான் வந்து சொன்னா இன்ன அபி கூப்பிட்டாங்க என்ன சொன்னாரு ஒரு ஆள் வந்தான் ஒரு குத்து குத்தின கதையை முடிச்சுட்டேன் மேடர் நடந்துட்டு ஊருக்கு வந்துட்டேன் எனக்கு இங்கே சல்லி இல்லை சாப்பிட வழி இல்லை உம்மா அப்பா யாருமே இல்லை தங்குறதுக்கு கூடி இல்லை சரியா அப்படின்ட்டார் சொன்ன உடனே அவர் கேட்டவர் சொல்கிறாரு அல்லாஹ் ரப்புல் இசத் கல்பம் மாத்திரம் காலலா தகஃப் நீ பயப்படாதீங்கப்பா நஜாவ் தமிழ் கௌமில் ஆலிமின் நீங்கள் அநியாயக்கார கூட்டத்திலேருந்து தப்பிட்டீங்க சொல்லி போட்டு அவர் சொல்கிறாரு உடனே அந்த பொம்பளை பொம்பளை பேசுறதெல்லாம் எடுத்து காட்டுறான் கொஞ்சம் பாருங்க அல்லாஹ் ரபுல் இசத் எப்படி மனிதனோட நடந்து கொள்றாங்க அவ்வளவு இறக்கம் சரியான ரூட்ல போன அல்லா ஹலாலா எல்லாத்தையும் தருவான் அல்லா சொல்லி காட்டுறதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் காலத்தி ஹெதாஹுமா மறுபடி அந்த பொம்பளையில அந்த பொம்பளை புள்ளில ஒரு புள்ள அல்ல எப்படி மென்ஷன் பண்றான் ரெண்டு பொம்பளை புள்ளி இருந்தாங்க ஒன்று பேசிட்டே இல்லை ஒன்று பேசிட்டே இருக்குது அதுதான் போய் கூட்டிட்டு வந்துச்சு வாப்பாவை பிடிச்சி ஆட்டி இருக்கும் போல அவருக்கு ஏதாவது கொடுங்க வாப்பாண்டு இப்ப சொல்லுறாரு காலத்தி ஹதாவுமா அந்த ரெண்டில் ஒன்று சொல்றாங்க யா பத்தி இஸ்தஜிரு வாப்பா வேலை கொடுத்துருங்களே அவரை வந்து பணியில் நியமிச்சிருங்களே இன்ன ஹைர மனிஸ்தல் கவியுல் அமீன் வேலையில் நியமிக்கப்படுறதுல கவி பலசாலி வாப்பா அமீன் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை வாப்பா முன்னாடி வச்சு ஒரு ஆம்பளைய பத்தி இப்படி சொன்னா வாப்பா பொடி பில்டர் வாப்பா அமீன் நேர்மையான ஒரு வாப்பா எப்படி இருந்திருக்கு இவர் என்ன சொல்லிருக்கிறாரு வந்து சொல்றாரு நான் ஒரு மேடர் பண்ணினேன் எனக்கு ஊடுவாசல் இல்ல சொத்து செல்வம் இல்ல நான் இங்க வந்திருக்கிறேன் என்ன நடக்கு தெரியாது இவ கூப்பிட்டா நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அவன் அவங்க வாப்பா ஒரு புள்ளை உங்களுக்கு கல்யாணம் முடிச்சு தர விரும்புறேன் எப்படி மாமா 
ஓ மேடர் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் பாப்பா உமா அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஊடு வாசல் ஒன்றும் இல்லை அது பிரச்சனை இல்லை காணி பூமி ஒன்றும் இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லை பிரச்சனை இல்லை பரவாயில்ல என் பிள்ளைய முடிச்சுட்டாரு சுபானல்லா சுபானல்லா ஏனென்றால் அவர் கேட்ட ஒரே ஒரு துவா ஒரு மரத்துக்கு அடியில் உட்கார்ந்துட்டு தண்ணியை கொடுத்து போட்டு மூசா அலி இஸ்லாம் இன்னும் நபி இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு இளைஞர் ஒரு நபி இல்லை அவர் ஒரு துவா கேட்டார் யா அல்லா யா அல்லா அதாவது ரப்பி இன்னி லிமா அஞ்சல் டு இளைய மின் ஹைரின் ஃபக்கீர் நீ தரக்கூடியதில் தேவையுள்ளவனாக நான் நிற்கிறேன் யா அல்லா நீ தரக்கூடிய நல்லதில் தேவையுள்ளவனாக நிற்கிறேன் யால் மரத்துக்கு அடியில் சாஞ்சிட்டார் உதவியை செஞ்ச அவர் கெட்டது நினைக்கல பொம்பளைக்கு வேற மாதிரி நினைக்கல அந்த பொம்பளை புள்ள வந்து போறா செக் பண்றான் நேர்மையா கொற்கேலி ஒரு தப்பான வார்த்தை ஏதோ இவர் பாட்டுக்கு பெஷாவ வராரு அவர் கொடிய பாருங்க ஹேண்ட்ஸாம் இப்படி அந்த பொம்பளை புள்ள வீட்டுக்குள்ள போய் பாப்பா பாக்குறாரு ஓஹோ ஒரு பொம்பளை ஒரு ஆம்புல வேலைக்கு எடுத்து போட்டு பிரச்சனை பெருசு கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு வேலையா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சுபகானெல்லாம் மாமா முடிவெடுக்கிறார் என்னக்கு திருமண அப்புறம் வேலை திருமணத்துக்கு முன்னாடி வீட்டில் வச்சு வேலை ரபுல் இசத் என்ன சொல்ல வருகிறான் வழங்குது அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே செக்யூரிட்டி போடா விட்டால் முடிச்சு அல்லாஹ் ரபுல் இசத் லேஸ் ஆக்குறான் ஒரு மனுஷனுக்கு இவ்வளவு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவர் கல்வி என்ன சொல்லுது அந்த அஜுரணி சமானிய ஹிஜஜ் அவர் அரபி அதனால அவர் சொல்றாரு மதி அதாவது ஹிஜஜ் எட்டு ஹஜ்ஜிகள் எட்டு ஆண்டுகள் என்று வரல எட்டு ஆண்டுகள் என்று குருவால வரல எட்டு ஹஜ்ஜிகள் வேலை செய்யணும் ஓகேயா எட்டு ஹஜ் ஹஜ் நடக்குது மதியன் அரபி அல்லா அரபி பொம்பளையை கொண்டு வந்துட்டு அரபி பொம்பளை கிட்ட இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேண்டா அல்ல எவ்வளவு வேகமா ஹலாலாக்கினான்னு பாத்தீங்களா அதை அல்ல என்ன சொல்லி வரா மூசா அலி இஸ்லாண்ட கல்புலையும் அந்த பொம்பளை நடந்து வந்தத்துல சேயா வெக்கத்தோட வந்தா உள்ளக்குள்ள வந்துட்டு வெக்கத்தோட வந்தா உள்ளக்குள்ள வந்துட்டு ஹலால் ஆயிட்டு யூசுப் அலி இஸ்லாம் இவர் மர்டர் பண்ணார் இவர் ஜெயிலுக்கு போனும் ஜெயில் போகல இவருக்கு அல்ல ஒரு பொம்பளைய கொடுக்குறான் யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர் பொம்பளை வந்து ஓடுறாரு அல்லாஹ் அவருக்கு பொம்பளை கொடுக்கல ஜெயில கொடுக்குறான் என்ற அவரா கேக்குறாரு யா ரப்பி எனக்கு வந்து ஜெயில தந்துரியா அல்லாஹ் செக்யூரிட்டி பிளேஸ் அதனால சொல்றேன் அல்லாஹ் உடைய இல்லையாரே இந்த சோஷியல் மீடியாக்களை பயன்படுத்துறதுல பிரச்சனை இல்ல ஒரே ஒரு பிரச்சனை வீட்ல கத்தி இருந்தா எப்படி நாம வீட்டு கத்திய தேவைக்கு யூஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி அல்லாஹ் உடைய நல்லடியார்களே எப்பயுமே பப்ளிக்கா அதாவது வீட்டுக்குள்ள போன்களை எல்லாருக்கும் பப்ளிக்கா இது கொடுக்க வேணும் பாவிக்க வேணும் நல்லதை நோக்கி பாவிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அல்லாவிடம் ஒரு துவாவை கேட்கணும் யாரப் யாரப் அந்த ஜெயில எனக்கு தந்துரு பெண்கள் இருக்கிற ஜெயில தந்துரு தனிமை என்ற சந்திப்பு எங்களை அழி அழிச்சிரும் இன்றைக்கு எக்கச்சக்கமானவங்க வாட்ஸ்அப்பில் தனிமையில் செக் பண்ணுறாங்க ஃபேஸ்புக்கில் தனிமையில் செக் பண்ணாங்க ஒரு சேட்டிங் போதும் அந்த ஹோம் ஓனர் உண்டாக்குறது அதுக்கு பிறகு அவர் யார் என்பதையே விளங்காது அல்லாஹ் ரபுல் இசத் நல்ல அடியார்கள் கூட அந்த மாதிரி வழித்து அவரை பயிரிடுவாங்க அதனால் அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான் பவுண்ட்ரி ஹலாலான முறையில் நீங்கள் போகாட்டி நீங்கள் வரம்பு மீறியவங்க இப்போ இந்த ஃபேஸ்புக்கில் நான் கடைசிக்கு டெக்னிக் சொல்லுவேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை போட்டுக்கொள்ளணும் செக்யூரிட்டி இருந்தால் ஓகே எந்த பொம்பளையுடன் இஸ்லாம் சொல்கிற செக்யூரிட்டி என்ன பப்ளிக்காக பெண்கள் நோ ப்ராப்ளம் போட்டுவார்கள் நான் ஒன்றைத்தான் முதலில் சோசியல் மீடியாவில் பேசியிருக்கேன் சோசியல் மீடியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஜினா அல்லா ஜினாவை செய்ய வேணாம் என்று சொல்லலை அல்லா ஜினாக்கு சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா ஒலா தஃப் அலு ஜினாவா ஒலா தக்ரபு ஜினாவா எப்படி அல்லா சொல்கிறான் ஜினாவை செய்ய வேண்டாம் என்றல்ல ஜினாவுக்கு நெருங்காதீங்க ஜினாவுக்கு நெருங்கக்கூடாது அல்லாவுடைய நிலையில் ஏன் என்று சொல்கிறேன் கேளுங்க தெளிவாக கேளுங்க இதுதான் பாயிண்ட் அல்லாஹ் ரபுல் அஜத் சூரத்துல் பக்கர் அல்ல சொல்றான் அஷ் ஷைத்தான் ஷைத்தான் இருக்கிறானே யா இதுக்குமுல் ஃபக்ர் ஷைத்தான் உங்களுக்கு வறுமையை பயமுறுத்துறான் காது கிட்ட வந்து கொடுக்காத கொடுக்காத நீங்க தர்மம் கொடுக்குறீங்க பள்ளிக்கு சொல்லுவான் ஸ்கூல் ஃபீஸ் ஆட்டோக்கு கொடுக்கணும் இன்றைக்கு சாப்பாடு வாங்கணும் படம் பார்க்க போகணும் ஒரு பொடிய ஒரு காலம் ஷைத்தான் வந்து ஸ்கூல் ஃபீஸ் அது இங்க போகணும் ஒரு நாளும் சைத்தான் வரமாட்டான் அனுபவிச்சிருக்கீங்களா 
தப்பு செய்கிற காலத்தில் அனுபவித்திருப்பீர்கள் எப்போ சொல்லுவா தர்மம் கொடுக்கணும் ஒரு ஆளுக்கு அது இது என்ன சொல்றான் மானக்கேடானதை கேட்டானது <laughs> வருது <laughs> அந்த பேக கொண்டாந்து எடுத்து வச்சிருவாப்பா மகம் போய் எடுத்து வந்து வைக்கிறாரு ஓகே மறுபடி சொல்லுவீங்களா எடுத்து வந்து வச்ச பிறகு சொல்ல மாட்டீங்க உங்க பிள்ளைக்கு படிக்க சொல்றீங்க படிக்கல மகம் படிக்கணும் திரும்ப சொல்லுங்க மகம் படிக்கணும் திரும்ப சொல்லுங்க மகம் படிக்கணும் திரும்ப சொல்லுங்க மகம் படிக்கணும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இதுதான் அல்லாஹ் சொல்ற விஷயம் தக்வாவோட வர்றது என்ற ஷைத்தான் ஏ விட்டாண்டு தக்வா தூக்கப்படும் தூக்கப்பட்டு அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே குருவான்ல நோம்ப ரமலான் மாசத்தில் பிடிங்கன்னு எத்தனை இடத்துல வருது சொல்லுங்க பாபு ரமலான்ல நோம்பு பிடிங்கன்னு எத்தனை இடத்துல வருது எத்தனை இடத்துல ஒரு இடத்துல ரமலான்ல நோம்பு பிடிங்கன்னு ஒரு இடத்துல வருது நோம்பு பிடிச்சா என்ன கிடைக்கும் குத்திபா அலைக்கும் முஸ்யாம் கமா குத்திபா அலல்லதீனம் இங்க கபலுக்கும் ல அல்லக்கும் தத்தக்கும் இறையாச்சம் இரையச்சம் குருவால் எத்தனை இடத்துல வருது இருநூறுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் வருது இத்தக்குல்லா இத்தக்குல்லா ஹக்கத்து காத்திகி அல்லா சொல்றான் அஃபலா எத்தக்கூன் தக்குவா தக்குவா தக்குவான் நிறைய பேசுறான் உங்க புள்ள எதை கேட்கலையோ எதை அவசரமா மறக்குமோ அது எத்தனை தடவை சொல்லுவீங்க பல தடவை சொல்லுவீங்க நோம்பு எல்லாரும் பிடிச்சிட்டாங்க திரும்ப திரும்ப நோம்பு பிடிக்க நோம்பு பிடிக்க நோம்பு பிடிக்கணும் சொல்லணுமா இல்ல நோம்பு பிடிக்கிறது கஷ்டம் இல்ல தக்குவாவை எடுக்கிறது கஷ்டம் ஒழிபாசு திரும்பிட்டே இருக்கும் பதறிட்டே இருக்கும் மனசு அப்செட் ஆகிட்டே இருக்கும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அதனால் அல்லாஹ் பயன்படுத்துகிற வார்த்தையை பாருங்கள் அல்லாஹ் நாடியவர்களுக்கு ஞானத்தை வழங்குறான் யாருக்கு அறிவு ஞானம் ஹெக்மா கிடைக்குதோ அவர் எல்லா நன்மையும் பெற்றார் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அப்படி என்றா இந்த மாதிரி விபரீதங்களை நாம பாதுகாப்பதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சமூகத்தை பாதுகாப்பதை அடுத்து நான் பேசுவேன் நாங்கள் பாதுகாப்பதுக்கு அல்லாவிடம் கேட்கிற ஒரே ஒரு துவா யாரப் யாரப் அந்த மாதிரி ஒரு சிறைச்சாலை எனக்கு தந்து விடையா அல்லா பெண்கள் அதாவது பப்ளிக் இருக்கிற தனிமையிலே சந்திக்கிற மாதிரி வச்சிடாதையா அல்லா ஹிக்மா ஞானத்தை தந்து விடையா அல்லா மயக்கத்தில் இருந்து தெளிவாக்கிரு ஒமையுத்தல் ஹிக்மா என்ற ஷைத்தான் ஏவுறான் 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 ஷைத்தானுடைய ஏவல் வேற ஷைத்தான் அழைப்பது வேற நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யார் இந்த மீடியாவுல இந்த விபச்சாரத்துக்கு சிக்கிக் கொள்வாங்க நான் சொல்லல ரபுல் இசை சொல்றான் நம்பர் ஒன் கஞ்சர்கள் கஞ்சன் கஞ்சனாக இருந்தா அவன் அடுத்த ஸ்டைல் ஷைத்தான் ஃபர்ஸ்ட் தோழன் கஞ்சன் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கே ஷைத்தான் வந்து ஏவ மாட்டான் காதுகிட்ட பயம் காட்டுவான் என்ன பயம் காட்டுவான் வறுமை 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 நான் கேட்கிற ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவ்வா அலை இஸ்லாம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஜென்னாவில் என்ன குறை ஒரு குறையும் இல்லை ஷைத்தான் அவங்களை ஏவல்ல ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு 
ஷெய்தான் உண்டாக்கினது வஸ்வசா அப்புறம் தான் ஏவான் ஷெய்தான் ரெண்டாவது ஸ்டெப் தான் யாமூர் அம்ர் ஏவுறது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அவன் ஏவ மாட்டான் பயன் காட்டுமா மனசு குழப்பமா அது மலிசலாம் ஜென்னா அவளை எக்கச்சக்கமான எக்கச்சக்கமான மரம் அல்லாஹ் கிட்ட எடுக்கறான் ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் குர்ஆன் இப்படி வருகுது அதாவது அதாவது தெளிவா இப்படி வருகுது என்ன ஹாதிஹி ஷஜரா வலா தக்ரபா ஹாதிஹி ஷஜரா ஹாதிஹி என்று சொன்னா இல் கரீம் கிட்ட ذلك تلك عندنا البعيد தூரம் ஆதம் அலைஹி ஸலாத்து கிட்ட எடுத்துட்டு வலா தக்ரபா ஹாதிஹி ஷஜரா எக்கச்சக்கமா மரம் இருக்குது ஜன்னாவுல எக்கச்சக்கமான மரம் கிட்ட எடுத்து போட்டு அல்லாஹ் சொல்றா இந்த மரத்து கிட்ட நெருங்க கூடாது இப்ப எப்படி 50000 மரம் இருந்தா எந்த மரம் என்று கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கல அது ஆனா அல்லாஹ் இன்னொரு இடத்துல சொல்ல போகல எப்படி சொல்றான் அந்த மரத்தை பத்தி தில்கேன்றதை பயன்படுத்துற அல்லாஹ் ஏ இப்ப ஆதி மலை செல்லும் தூரம் ஷைத்தான் அங்க கொண்டு போ போறான் ஆதி என்று வரல அந்த நேரத்துல அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சொல்ற அந்த மரம் இந்த மரம் என்று சொல்லி ஆதி மலை செல்லாத்து கிட்ட கொண்டு போய் நல்லா பாத்துக்கோங்க இது கிட்ட வர கூடாது இப்ப தூரத்து கொண்டு போயிட்ட அல்லாஹ் அங்க இருந்து சைத்தானுக்கு அங்க கூட்டி போகணும் என்ன சொன்னான் சைத்தான் என்ன சொன்னான் ஃபவஸ் வஸ் சைத்தான் என்ன உண்டாக்கினான் அந்த கூனா மலக்கின் ஏப்பா நீ ஒரு மனுஷன் தானே மலக்கு தெரியுமா வண்டர்ஃபுல் சூப்பர் கிரியேஷன் ஆ மலக்கு ஏஞ்சல்ஸ் அந்த கூனா மலக்கின் உங்களுக்கு தெரியுமா டெம்பரரி அப்பா இது கொஞ்ச நாள் இங்க அனுப்பிடுவா நீண்ட காலமா இருக்கணுமா நிச்ச நாள் இருக்கணுமா உங்கள் தந்தையை வெளியேற்றது போன்று சுவர்க்கத்திலிருந்து அவன் உங்களையும் வெளியேற்ற பார்க்கிறான் அவன் உங்க குழந்தைக்கு அடிக்கடி ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டில் உச்சரிக்க வேண்டிய வசனம் அவன் மிக தெளிவான எதிரி எத்தனை பேர் சொன்னீங்க பயன்படுத்தியது வருமான் <laughs> 5% நீங்க நினைச்சாதீங்க சைத்தான் ஒரே நாள்ல போட்டுருவாங்க 10% 15% 20% 25 30 ஃபர்ஸ்ட் க்கு ஒரு மீட் பண்ணுவோமே இல்ல அவ்வளவுலாம் வராது ஃபர்ஸ்ட் க்கு ஒரு சலாம் சொல்லி பாப்போம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஆ எங்கயோ கண்டமா இருக்குது அவ்வளவுதான் ஓ சலாம் இட்ஸ் இனஃப் இட்ஸ் இனஃப் கோ கோ போடும் 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 அதுக்கு மேல வேணாம் அதுக்கு போற கொஞ்சம் சரி என்ன பேரண்ட் கேட்டு பார்த்தா நல்லா இருக்குமே சரி பரவாயில்லை உங்க போன் நம்பர் தாங்க அந்த வேற ஒண்ணு இருக்குமே வேற ஒரு ஏதாவது அவசரப்பட்டா அவசரத்தை செய்து உள்ளக்குள்ள உண்டாக்கும் வீட்டுக்கு போனப் போறோம் இது போட்டா நல்லா இருக்குமே மெல்ல மெல்ல நகரது ஒரே நாள்ல டேபிள் உட்கார்ந்து கல்யாணம் பண்ணிச்ச மாட்டாங்க புரியுதா ரப்புல இஸ்ஸத் நாடின ஒரே நாள்ல திருமண நடக்கும் அவ்வளவுதான் <laughs> தர்மத்தை முற்படுத்துங்க ரப்புல் இசத் வல்லாஹி காப்பாத்துவான் வல்லா ஹைக்குமா அல்லாஹ் தருவான் மோமீன்கள் இருந்த பண்பு நபிமார்கள் இருந்த பண்பு இருப்பதை கொடுப்பது அந்த கொடுப்பது தான் எங்களை காப்பாத்த போது இப்ப ஷைத்தான் வந்து சொல்ல போக்கல ஷைத்தானுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அடி அல்லாஹ் ஆர்டர் சொன்னா அந்த ஆர்டர் தான் ஒரே அடி கொடுப்பேன் வந்தா ஓய் அமரு கும்பில் ஃபஷா ஷைத்தான் பின்னாடி போய் இவனுக்கு எப்படி ஏவுறது பொல்லாத ஆளாயிக்கிறானே இவன் கொடுக்குறானே இவனுக்கு ஏவுறாரு ஏவினா எனக்கு தான் அடிபடும் பின்னாடி போவான் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே 
இப்ராஹிம் அலி சலாத்துக்கு என்ன செய்ய பார்த்தான் இன்றைக்கு போய் நாங்கள் ஏன் ஹஜ்ஜில் அதாவது கல் அடிக்கிறோம் அங்கே தான் செய்தான் இருக்கிறானா இல்லை அவன் எப்படி பிளேட்டை பறக்கினான் தெரியுமா பொண்டாட்டியும் புள்ளையும் தட்டன் தனியாக நைட்டில் யாருமே இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு மரம் இல்லை தண்ணி இல்லை ஒன்றும் இல்லை கை குழந்தை இஸ்மாயில் அலி சலாம் பொண்டாட்டி அங்கே போகிற வழியில் என்ன பண்ணுறது பொண்டாட்டி புல்ல கல் எடுத்து அடிச்சார் நாங்க அடிச்சோம் ஏனென்றால் அவர் துவாவை அப்படி தெளிவாக சொல்றாரு அல்லாட்டு ரப்பனா இன்னி அஷ்கந்தும் மின் சுர்ரியத்தி விவாதின் கைரிசி சர் இந்த பைத்துக்கள் முஹர்ரம் அல்லாட்டு சொல்றாரு நான் இப்போ அதாவது காபத்துள்ளாட்ட போயிட்டீங்க போனால் நீங்கள் எப்படி துவா கேட்பீங்க அல்லா புனித ஆலயத்துக்கு வந்துட்டோம் இப்ராஹிம் நபி அப்படி கேட்கல ரப்பனா இன்னி அஷ்கந்தும் மின் சுர்ரியத் யாருடைய சந்ததியை நான் குடியமர்த்தி விட்டேன் எங்கே விவாதின் ஒரு பள்ளத்தாக்கில் விவசாயத்துக்கு லாய்க்கு இல்லாதது விவசாயத்துக்கு லாய்க்கு இல்லாத மண்ணு இந்த பைத்துக்கள் முகரம் உன் சங்கையான ஆலயத்துக்கு முன்னாடி இதை நான் பல ஆண்டுகள் யோசிச்சிருக்கிறேன் இப்ராஹிம் நபி ஈமானில் உச்சக்கட்டம் உள்ளவர் அவர் ஏன் இந்த துவாவை இப்படி கேட்டார் பிறகு பிறகு எல்லாத்தையும் பார்த்து அதை பற்றி ஆய்வு பண்ணுற நேரம் அதுக்கு பிறகு அல்லா அதை தெளிவாக்கினான் ஏன் கேட்டார் தெரியுமா ராத்திரிக்கு விட்டு போனா தண்ணி இல்லை சாப்பாடு இல்லை மரம் மட்டும் இல்லை அவர் என்ன சொல்ல வந்தார் யா அல்லா நீ ரஜாக் என்பதை நான் நம்பி விட்டேன் நீ பாதுகாவல் என்பதை நம்பி விட்டேன் என் பொண்டாட்டி பிள்ளைக்கு இந்த ஆண் துணையும் இல்லை சாப்பாடு முடிஞ்சா பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு ஈச்சப்பழம் இல்லை குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை நான் யா அல்லா இதையெல்லாம் சொல்லி விட்டு அவர் சொல்ல இந்த பைத்துக்கள் முகரம் உன் சங்கையான ஆலயத்துக்கு பக்கத்தில் யா அல்லா தொழுகையை நிலைநாட்டுவதுக்கு யா அல்லா அவர் கேட்டதுவா செய்தான் அங்க வந்துதான் வழி மறைச்சான் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அல்லாவுடைய நம்பிக்கை அதனால நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க விபச்சாரத்தில் பாதுகாப்பதற்கு முதல் வேலை உங்க பேச தொடங்க ரபுல் ஆலையுடைய ஆலயத்துக்கு உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ உங்க குழந்தை கையால கொடுக்க வைங்க சைத்தானுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆடி ஏண்டா ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் பிப்டீன் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சைத்தான் உங்களுக்குள்ள நுழைவான் தர்மம் உங்கள்கிட்ட இருந்து எடுபட்டு போனால் சைத்தான் உங்களுக்குள்ள குடி அமருவான் அல்லா ஃபர்ஸ்டுக்கு பேசுறவர் எதுக்கு முல்பக்கர் எதுக்கும் வாக்கள உங்களுக்கு வாக்களிக்கிறான் பாவ மன்னிப்பு அல்லா உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை வாக்களிக்கிறான் அல்லாவுடைய சிறப்பை அல்லா விசாலமானவன் அறிந்தவன் என்கிறான் அல்லா அதுக்கு பிறகு தான் சொல்லுவான் அல்லா நாடியவர்களுக்கு அந்த ஹெக்மாவை கொடுப்பதை பற்றி அல்லா பேசுகிறான் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் முதலாவது விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வந்தது எங்களை நாங்கள் விபச்சாரத்திலிருந்து பாதுகாப்பதுக்கு ரப்புல் ஐசத் சொல்லக்கூடிய அந்த உபதேசத்தை எடுக்கணும் நம்புவான் அடுத்ததாக எங்களுக்குள்ள பாதுகாப்பு வளையம் சின்னத்தில் இருந்தே சைக்காலஜியில் ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கு இருபத்தி நாலு நாட்களுக்கு தொடர்ந்து ஒன்றை சொல்லி வந்தால் ஆள் மனசுக்குள் அது இறங்கும் சுபான் அல்ல இருபத்தி நாலு நாட்கள் அல்ல எல்லா நாளும் சூரத்துள் ஃபாத்தியாவை தொடர்ந்து ஓதினோமே அது ஆள் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிரும் உணர்ந்து ஓதினார் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே வீட்டுக்குள்ள கட்டாயமாக விபச்சாரத்துக்கு ஒரு அருவறுப்பை உண்டாக்குங்க நான் அதிகமான இடங்களில் நான் பேசியிருக்கிறேன் அல்லாவுடைய நல்லடியில் சிம்பிளாக உருவாக்குறதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது ஏன் நான் உங்களுக்கு அதிகமாக இதுக்கு முன்னாடியும் கேட்டிருக்கிறேன் பண்டிகை குழந்தைகள்ாக <laughs> இப்போ நாங்கள் வெள்ளவத்துக்கு போனால் அங்கே ஒரு கொக்ரிச் ஒரு ஒரு கருப்பாம் பூச்சி ஓடி சென்றுவிங்க உள்ளவங்க காலை தூக்கியோன்னு பயந்துருவாங்க மையங்கன காட்டில் போனால் அவன் மேலால் ஏறிட்டு போகும் அந்த புள்ளை ஒன்றுமே செய்யாது அதுக்கு ஒரு கணக்கே இல்லை ஏன் அவங்க வளர்க்கப்பட்ட விதத்தில் தான் அறுவறுப்பும் அறுவறுப்பு இல்லை என்பதையும் தீர்மானிக்கிறது வளர்ந்த இதில் சைக்காலஜியில் சும்மா சொல்லுவார்கள் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து ஒரு பாம்பை கையில் கொடுத்து விளையாட வச்சா என்றைக்கும் அந்த குழந்தை பாம்புக்கு பயப்படாது எப்போ பயம் வந்துச்சு தெரியுமா உம்மா ஓடினாங்க அப்பா ஓடி நாங்க சமுதாயம் ஓடிச்சு அதனால பாம்பு கோடிச்சு பாம்பு பாம்புக்கு ஒரு குழந்தைக்கு அந்த பயம் வருவது நாங்க பயத்தை உருவாக்குறதுனால காட்டுக்குள்ள உள்ள புள்ள அது பாம்பு பிடிக்கும் 
ஏன் பிடிக்கிற டெக்னிக்கை சின்னத்துலேருந்தே சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி அல்லாஹுடைய நல்லறியார்களே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தோட்டலை எங்களை ட்ரெயின் பண்ணணும் எங்களுக்குள்ள அந்த ட்ரெயினிங்கை உண்டாக்கணும் அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் அப்ப வீட்டுக்குள்ள நம்ம தொடர்ந்து என்ன பண்ணணும் அந்த அறிவறுப்பு எப்படி பன்றி அடைச்ச ஒரு பயான் இல்ல ஒரு குத்துபா இல்ல ஒரு ஹேண்ட்பில் இல்ல ஒரு துண்டு பிரசவம் இல்ல வானொலியில பேசல ஆனா அமெரிக்காக்கு ஒரு ஆள் அனுப்பியாச்சு அவர் குடிக்கிறார் இப்ப அவர் விபச்சாரம் செய்யறாரு ஆனா போ அவருக்கு சக்தி வந்துடும் சக்தி வந்துடும் ஏன் சின்னத்தில இருந்து போடப்பட்ட அந்த பயில் ஒன்னாயிரும் பன்றி அரைச்சா பன்றி அரைச்சா அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அப்படின்னா சின்னத்துல இருந்து தொடங்குங்க மீடியாக்கள் என்ன நஜீஸ் வருகுது எப்படி சொல்லணும் அறுவறுப்பு பார்க்க கூடாது ஒழுக்கத்தை இது பண்ணணும் தொடர்ந்து அது அந்த சின்ன பிள்ளைக்கு சின்னது மாதிரி சின்னது மாதிரி அல்லாஹு ரப்பு ஐசத் என்ன சொல்கிறான் மூமின்களுக்கு பார்வையை தாழ்த்து சொல்கிறான் பார்வையை தாழ்த்து சொல்கிறான் ஹிஜாப் எங்கே கண்ணில் அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் சொல்கிறான் அந்த பார்வையை தாழ்த்துற இடத்தை அந்த செக்யூரிட்டி ஜோனை நாங்கள் சின்னத்திலேருந்து உருவாக்கினா ஒரு புள்ள கூச்சப்படும் ஒரு புள்ள ஆம்பளை புள்ளையாக இருந்தாலும் கூச்சப்படும் அந்த கூச்சத்தை எடுக்கிறது தான் செய்தான் அந்த டாக்கெட் அது மலை சலாம் ஓலை சலத்துக்கு என்ன செஞ்சான் உடுப்பை கலட்டி நான் ஃபைனல் டாக்கெட் ஃபைனல் டாக்கெட் நிர்வாணமாக்குறது நிர்வாணமாக்குறது செய்தாண்ட ஃபைனல் டாக்கெட் வெரி ஃபைனல் டாக்கெட் அதோட சரி எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு எது ஹராமோ அங்கு நிர்வாணமாக்கணும் இந்த இடத்துக்கு அவன் கொண்டு வருவான் கொண்டு வருகிற நேரம் அவனுக்கு அடி இன்னும் அதுவும் முபீன் அவனை விரட்டணும் விரட்டி விரட்டி அடிக்கணும் எப்படி அடிப்பது கையில சோசியல் மீடியா அங்கால இது எக்கச்சக்கமா இப்ப விரட்டணும் அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத்துடைய வசனங்கள் வீட்டில் ஓதப்படணும் ஓதப்படணும் அவன் அது என்பது விளங்கப்படணும் அல்லாஹுடைய நல்லடியாரில் அந்த நேரம் மெல்ல மெல்ல அந்த அறுவறுப்பு வரும் அதாவது சைத்தானிய தண்டா என்ன அவங்க சோசியல் மூமெண்ட்ஸ் என்று சொன்னார்களே அதெல்லாம் அறுவறுப்பாக நிற்கணும் கை கொடுக்கிறது இதாக்கிறது அந்த அறுவறுப்பு மெல்ல மெல்ல போடுங்க இயல்பாகவே நடக்கும் சைத்தான் எப்படி கொண்டாந்தான் பார்த்தீங்களா இன்றைக்கு ஆம்பளை பிள்ளையில பாருங்க பொம்பளை பிள்ளையில பாருங்க அன்றைக்கு பொம்பளை பிள்ளை கேட்டனில் எட்டி இல்ல அவரு போயிட்டு வாங்கண்டு வாங்க இன்றைக்கு பொம்பளை பிள்ளை மச்சா அப்படின்னு முன்க்கு வர்றா ஏன் ட்ரெஸ்ஸ கலட்டினா மெல்ல மெல்ல வெக்கத்தலங்களை வெளிப்படுத்தினான் மெல்ல மெல்ல கட்டையாக்கினான் எல்லாத்தையும் மாத்தினான் சுபானல்லா படித்தவர்கள் முட்டாளாகினாங்க படித்தவர்கள் முட்டாளாகினாங்க ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்துக்கு கட்டையா உடுத்துட்டு வந்த எல்லாரும் கேட்பாங்க கண்களை பறிக்க பார்க்குது அல்லாஹுடைய நல்லடியாரிலே அது முதல் விஷயம் உங்களுக்கு நான் எடுத்து வைக்கக்கூடிய முதலாவது அம்சம் அப்படி என்றால் சோசியல் மீடியாவில் இருந்து நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் தர்மத்தை அல்லாஹ் சொல்கிறான் அடுத்தது எங்களுக்கு ஒரு சூழல் மாட்டினா அல்லாவிடம் கேட்கணும் அல்லா நீ என்னை காப்பாற்றாவிட்டால் இந்த மாதிரி ஒரு பெண்கள் கூட்டத்தில் நான் சிக்கிருக்கேனையா அல்லா இப்படி ஒரு இடத்துல நீ என்னை காப்பாற்றாவிட்டால் நான் மாட்டி விடுவேன் என்னை அவர்கள் வர முடியாத ஒரு இடத்துக்கு ஹிஜரத்து செய்து விடு என்னுடைய கல்வியை மாற்றி விடிய அல்லா அதில் இருந்து உடனடியாக முடிவெடுப்பதற்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தொடர்ந்து அந்த பாடத்தை படிச்சுட்டாங்க நிறைய உம்மா அப்போ தப்பு பண்ணுறாங்க கல்யாணம் முடிச்ச போகிற அவங்க வாழ்ந்து கொள்வாங்களே இதெல்லாம் பேசணுமா இல்லை ரசூல்ல அன்சாரி பெண்களை பாராட்டினார்கள் அவர்கள் நேரடியாக கேட்பார்கள் அவர்கள் ரசூல்ல பாராட்டினார்கள் அல்ல அப்படி இல்லையா உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சில விஷயங்களை மறைத்து பேச இயலாது தெளிவாக சொல்லிக் கொடுத்தால் மட்டும்தான் அவர்கள் ஒழுங்காக வளர்ந்து வருவார்கள் எது பிழை எது சரி எது பார்க்க கூடாது கூடாததை நீங்களும் தலையை குடிக்கணும் நீங்களும் நாங்கள் சின்னத்தில் ஞாபகம் எங்கள் வீட்டில் வளர்த்த வளர்ப்பு வல்லாகி எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது நாங்கள் ரொம்ப சின்னது எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா டிவி பார்க்க மாட்டார் நாங்கள் எங்கள் வெளியே எங்கேயாவது போனால் அது பிள்ளை அதை நான் சொல்கிறேன் வளர்த்த வளர்ப்பில் நாங்கள் இப்படி போயிடுவோம் அது எங்களை வளர்த்தது அப்படி போயிடுவோம் டிவி பார்க்க கூடாது வளர்த்த மாதிரி உண்மையாக சொல்ல போனால் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லை எங்களுக்கு ஏன் அந்த சின்னத்தில் அது கூடாது கூடாது என்று போட்ட விதம் அதில் ஹலாலானது ஓகே ஒரு மனுஷனுக்கு ஹலாலான ஏரியாவில் ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுக்கலாம் இதை கொடுக்காம நீ இதை கொடுக்காம ஒரு பிள்ளையை பாதுகாக்க போனீங்கன்னா அது நடக்காது இதை கொடுத்துட்டு ஹலால் ஹராத்தை கொடுங்க கையில் கத்தியை கொடுத்துட்டு வாழை கொடுத்துட்டு ஒரு ஈமானோடு ஒரு அடியானை கொடுங்க அவன் வர்றவர் போகிறவர் எல்லாம் விட்ட மாட்டார் எது சரி பிள்ளையை அவர் பார்ப்பார் அல்லாஹுடைய நல்லடியார் அடுத்த அம்சம் எனக்கு சொல்ல சொன்னார் என்ன இந்த விஷயங்களில் அதாவது ஜினா இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியாக்கள் இதெல்லாம் பரவி போகிற நேரம் ஒரு விதம் இன்னொரு விதம் பரவுது அதான் அதாவது அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இந்த மீடியாக்களை பயன்படுத்தியும் 
அந்த காலத்தில் ஒரு மனுஷனுக்கு விபச்சாரம் செய்யணும் என்றால் வாய்ப்பு கம்மி ஒரு ஊருக்குள்ள இது யாருடைய புல்லுன்னு தெரிஞ்சிடும் அந்த ஊருக்குள்ள தான் அவங்களுக்கு வளாகம் தூரத்துக்கு பஸ் பிடிச்சி போகிறதுக்கு அவ்வளோ பஸ் இருக்காது இப்போ அப்படி இல்லை ஜஸ்ட் எப்படி வீட்டுக்கு போய் அவங்களுக்கு மெசேஜ் சொல்கிறது இந்த இடத்துக்கு வாங்கன்னு ஃபோன் இருக்குது பாப்பாக்கு தெரியாமல் உம்முக்கு தெரியாமல் மெசேஜ் உள்ளக்கு போடலாம் முத இருந்த இடத்துல கதவை தட்டினா மெசேஜை கொடுக்கணும் இந்த இடத்துக்கு வாங்கணும் அதனால் பாவம் செய்வதற்கு எல்லா வாசலும் திறக்கப்பட்டிருக்கு யாருக்கும் தெரியாமல் மெசேஜ் கொடுக்கலாம் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இந்த நேரத்தில் ஒரு குழந்த ஒரு புல்ல எக்கச்சக்கமான மெசேஜ் பாஸ் பண்ணப்படுது எந்த அளவுக்கு என்றால் சொன்னார்கள் இந்த காலியில் ஒரு பகுதியில் முஸ்லீம்கள் செய்கிறார்களாம் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய சாபம் வரும் நாம் எல்லோரும் களமிறங்க வேண்டியிருக்கிறது அதாவது மாத்தி மாத்தி ஒரு ஆண் ஒரு பெண் அவர்கள் திருமணம் முடித்திருந்தால் இன்னொரு ஆண் இன்னொரு பெண் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னிடம் பகல் நேரம் என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் மாத்தி மாத்தி உறவு கொள்ளக்கூடிய ஒரு பகுதியில் இப்படியான ஒரு கலாச்சாரம் உருவாக்கப்படுது அல்லாவுடைய நிலையில் ஒரே ஒரு சைத்தானியர் ஒரு இடத்தில் அரங்கேற ஆரம்பிக்கும் லூத்தலை இஸ்லாமுடைய சமுதாயம் அப்படித்தான் ஆரம்பித்தார்கள் மெல்ல மெல்ல பரவ ஆரம்பித்தது ஒருவன் தான் ஒரு சிந்தனையை கொண்டு வருவான் ஒருவன் தான் அந்த முசீபத்தை விதைப்பான் அறியாமலே இளைஞர்கள் எல்லாம் அதில் கவரப்படுவார்கள் என்ன வாய்ப்பை பாண்டு கேட்பார்கள் எப்படி சான்ஸ் என்பார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பும் வாசலும் உருவாக்கப்படும் அல்ல அப்படின்றே இந்த ஊர்களில் தெரியாமல் சில பேருக்கு இருக்கலாம் இப்படியான விஷயங்கள் ரகசியமாக நடக்குது என்று சொன்னால் நல்லடியார்களே அவைகளுக்கு எல்லாம் இந்த மீடியாக்கள் காரணம் அப்படி என்றால் நானும் நீங்களும் களமிறங்க வேண்டிய நேரத்திலே அல்லாஹு ரபுல் இஜத் அதுல இருந்து என்னை பாதுகாப்பான் எங்கள் சந்ததியை பாதுகாப்பான் இன்னொரு கூட்டத்தை பாதுகாக்க நானும் நீங்களும் களமிறங்குற நேரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அல்ல அந்த பாதுகாப்பை எங்களுக்கு தருவான் இது ரெண்டாவது விதம் பாதுகாப்பு பெறுவதற்கு அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே எக்கச்சக்கமாக போதை பொருள்கள் இன்னைக்கு பாவிக்கிறார்கள் எக்கச்சக்கமாக கொழும்பலை நான் பார்க்கிறேன் எக்கச்சக்கமாக சாதாரணமாக உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் ஸ்மோக்கர்ஸ் சிகரெட் யூஸ் பண்ணுறவங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு சாதாரணமாக நாற்பது பேர் சா செத்து போகிறானுவீங்க செத்து போனான் காலி டவுனில் ஒரு ஆளுக்கு கடை இருக்குது நூறு கஸ்டமர் இருக்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு கஸ்டமர் சாகிறான் நூறு நாளில் நூறு கஸ்டமரும் செத்து போயிடுவான் இப்போ கடையை போட்டுட்டு வீட்டுக்கு வர வேண்டியதான் டொபேக்கோ கம்பெனிக்குள்ள கஸ்டமரை ஒரு நிமிஷத்துக்கு நாற்பது பேர் செத்து போகிறாண்டா ஒரு நிமிஷத்துக்கு நாலு பேர் எடுவீங்க அறிக்கை ஞாபகம் இல்லை வேர்ல்டு வைடு அறிக்கை இத்தனை பேர் டொபேக்கோ அதாவது சிகரெட்டால் சாகிறான் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் செத்து போகிறான்டா நாலு அதாவது நாலு பேர் சாகிறான் என்றா சாதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ இவ்வளோ பேர் செத்தா அடுத்த வருஷம் அவன் பிஸ்னஸ் குறையணுமா இல்லையா குறையணுமா இல்லையா கஸ்டமர் சாகிறான் ஏன்னா அவனுக்கு நஞ்சை கொடுத்தாச்சு நஞ்சை கொடுத்த கஸ்டமர் செத்தா ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் எப்படி தொழிலதிபர் ஆனாரு அவருக்கு எவ்வளோ கஸ்டமர் இருக்கிறாரோ அதுக்கு தான் தொழிலதிபர் இப்ப கஸ்டமர்கள் செத்து போனா என்ன ஆகும் சோ அவனுக்கு அட்வர்டைஸ் பண்ண இயலுமா புதிய கஸ்டமர் எடுக்க இயலுமா டோட்டலி பேங்க் சிகரெட்ட விளம்பரப்படுத்த இயலாது அல்லாஹுடைய நல்லடியார் எல்லா நாடகம் எல்லா நாடகம் எல்லோரும் சேர்ந்து நாடகம் ஆடுறார்கள் மத்தட்ட தித்தை என்னும் ஐந்த ராஜபக்சையுடைய அரசாங்கத்தில் ஒரு கொள்கையை கொண்டு வந்து போட்டார்கள் மத்தட்ட தித்த போதைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க போகிறோம் என்றார்கள் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே வச்சார்களா போதைக்கு முற்றுப்புள்ளி கேபினட் மீட்டிங்கில் ராஜித்த சேனாரத்னையோடு என்ன போடுறாங்க மங்கள சமரவீரைக்கு ஒரு பிரச்சனை அண்மையில் எனக்கு சரியான புள்ளி விபரம் ஞாபகம் இல்லை சிகரெட்டுக்கு விலை கூட்டிட்டாங்க டேக்ஸை கூடி அடிச்சுட்டாரு அடித்ததுக்கு பிறகு இன்னொரு கன்செப்ட் வருகுது இதை இது கூட்டணும் இதை குறைக்கணும் நிறைய வாக்குவாதம் ராஜித்த ஒரு கன்செப்ட் சொல்கிறாரு இதுதான் இப்படி ஹெல்த் சப்ஜெக்டில் மங்கள சமரவீர புள்ளி விபரத்தை காட்டி இந்த தடவை அரசாங்கத்துக்கு வார வருமானத்தில் நூற்றி ஐம்பது எவ்வளோ கணக்குண்டு பில்லியன் கார்ட் பில் பில்லியன் நூற்றி பதினெட்டு பில்லியன் எவ்வளோ இவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குது இவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குது பப்ளிக்காக பேப்பரில் அதை எழுந்திருந்தார்கள் கேபினட்டில் நடந்தது நன்றாக புரிந்துக்கோங்க சல்லியில் தான் கணக்கே தவிர அவர்கள் யாருக்கும் இந்த உணர்வு அல்ல உணர்வு இல்லை பாலிசி மேக்கர்ஸ் அவர்கள் பாலிசிகளை சொல்லுவார்கள் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் நான் 
தூள் நிண்டா நான் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணேன் இன்னைக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தூள் கார்களோட நின்று ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும் என்பதுக்காக வேண்டி எப்படி அடிக்கிறாங்க என்ன அடிக்கிறாங்க ஏன் அடிக்கிறாங்க டோட்டலா நான் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும் என்பதுக்காக வேண்டி சைக்காலஜிக்கலி என்ன நடக்குது என்பதுக்கு நான் அவர்களோடு இருந்து மாளிகாவத்தையில் எக்கச்சக்கமாக உட்கார்ந்து நின்று அவரோட பேசி கதைச்சி அவங்க இடத்துக்கெல்லாம் போய் செஞ்சேன் அப்போ நான் நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி இருநூறுவா ஒரு ஷார்ட் ஒன் கிராம் ஒரு காதில் அந்த நேரத்தில் கிண்டுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒன்றில் எடுத்து போடுவாங்க ஒரு டொட் அதாவது ஒன் கிராம் ஆயிரத்தி இருநூறுவா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஷார்ட் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் ரூபா ஒரு மாசத்துக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபா ஒரு தூள்காரன் சம்பாதிக்கிறான் ஒரு தூள்காரன் காலில் செருப்பு இருக்காது கையில் ஃபோன் இருக்காது சம்பாதிக்கிறான் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கொடுக்குறான் சாதாரணமாக சில பேருக்கு நாலு ஷோட் அஞ்சு ஷோட் அடிக்கணும் அதுக்காக வேண்டி சம்பாதிக்கிறான் என்ன நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன்டா நான் கண்டதில் ஒரே ஒரு நாள் தான் கண்டேன் என் ரீசர்ச் டைமில் இப்போ நான் பார்க்குறது இல்லை ஒரே ஒரு நாள் கண்டேன் தூள்காரங்களை அதிசயித்து போயிருந்தாங்க வெளியே வந்துடுவாங்க என்ன ஆண்டு அன்றைக்கு தூள் டிமாண்ட் என்னாச்சு தூள் டிமாண்ட் ஆன உடனே மேல் நடுக்கு சக்தி வரும் வேகமாக நடப்பான் அங்கேயும் இங்கேயும் வேகமாக நடப்பான் ஓட்டி தாகும் அதுக்கு பிறகு இப்ப எனக்கு டைமும் இல்லை நான் இப்படி காணவும் இல்லை நான் என்ன கேட்கறேன் தெரியுமா ஸ்ரீலங்காவில் அவ்வளோ பெரிய இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது பிரபாகரனை கண்டுபிடித்தார்கள் நந்தி கடால் எங்கன்னு சொன்னார்கள் எல்லாத்தையும் பிடிச்சார்கள் நீங்க பிடிக்கிறது சரி எல்லாத்தையும் பிடிங்க ஓகே உங்கள்ட்ட ஒன்றே ஒன்று கேட்கிறேன் ஆயிரம் இடத்துல தூள் வித்தா தூள்காரம் போய் அங்கதானே வாங்குறான் அந்த ஆயிரம் இடமும் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாத இன்றைக்கு நைட் அந்த ஆயிரம் இடத்தையும் இன்றைக்கு நாம பத்தாயிரம் இடம்னு வைப்போம் பத்தாயிரத்திலையும் போட்டு நிப்பாட்டியாச்சு நிப்பாட்ட முடியுமா முடியாத நாடகம் அரங்கேறது தெரியுதா உங்களுக்கு அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே எங்க சமூகத்தை பாதுகாக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அடுத்த கட்டும் இந்த சோசியல் மீடியா மூலமாக பரத்தப்படுகிற அவர்கள் பலமா ஏண்டா பிரைவேட் மீடியாவில் பேன் பண்ணினதால சோசியல் மீடியாவை யூஸ் பண்றாங்க பூஸ் பண்றாங்க அதுல எக்கச்சக்கமா பயன்படுத்தலாம் சாதாரணமாக ஸ்மோக் பண்றவங்களுக்கு ஒரு இது இருக்குது ஒயிட் ட்ரெஸ் உடுப்பாங்க டை போட்டிருப்பாங்க குழும்பில் எக்கச்சக்கமா ஸ்கூல் பக்கத்தில் நீங்க வேணுமண்டா போய் பாருங்க ஒயிட் கலர் கார் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ ஹேண்ட்ஸம் கார்ல இப்படி சாஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி இருந்துட்டு ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க என்ன நினைக்கிறீங்க வல்லாகி சம்பளம் கொடுக்கப்படுகிறது அவ்வளோ நீங்க பப்ளிக் மெயின் ஸ்கூல்ஸுக்கு போய் அவதானிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் எக்கச்சக்கமாக நடக்குது என்ன அட்வர்டைஸ் பண்ணி நாற்பது பேர் செத்தா நானூறு பேர் கம்பெனிக்குள்ள இருக்கணும் அப்பதான் கம்பெனி டெவலப் ஆகும் செத்து போறவன் அப்படியே விட்டா என்னாகும் சோ அட்வர்டைஸ் பண்றது எப்படி ஒன்றி படத்துல நடிகர் கையில கொடுக்கறது அந்த மாதிரி ஒரு விட்டீஸ் எல்லாத்துக்கு மேல ஹேண்ட்ஸம் ஒரு ஆள் இருப்பான் அவனுக்கு சிகரெட் குடிக்கிறது தான் சல்லி கார்ல சாஞ்சிருப்பான் பெரிய பெரிய ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து வருவார்கள் பிள்ளைகள் ஒரு நாள் பார்ப்பாங்க ரெண்டு நாள் பார்ப்பாங்க பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது ட்ரீம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ட்ரீம் burning desire paathu 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 summa kanavu kaana arambipaanga pagal kanavu burning desire or edam varum kandu 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 no enak adu venum brain sollum enak adu venum andha or kattum handsome ah ipdi iri ipdi than thodanum ipdi than pidikanum andha maari avan kudukranga lecha lecha maaga selavalithu indha campaign kolumbu pooraga nadathapadugal neenga paathinga da gavanama paathinga da valangum adhe aal eppadi marupadiyum vandar அதே ஆள் இப்படி இந்த நேரத்தில் வந்தார் சரியா பாடசாலைகள் பெண்கள் பாடசாலை பத்திரிகை எழுதிருக்கிறாங்க என்ன பியர்ல இருந்து நிறைய அண்மையில வந்துச்சு பேப்பர்ல மெரைன் டிரைவ் கொழும்புக்கு போற நேரத்தில் வெள்ளவத்தில் மெரைன் டிரைவ் இருக்கு மெயின் ரோடில் கடல் பக்கமாக அதுல ஒரு டீமையே போலீசார் கைது பண்ணிட்டாங்க அதாவது அதுல கிளம்பு கேம்பஸ் மாணவர்கள் மாணவிகள் பிரைவேட்டாக டிகிரி செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க கே ஜி கேரளா கஞ்சா சிகரெட் மாதிரி எடுத்திருக்கிறாங்க வேற வேற என்னமோ எடுத்து ஆண் பெண் என்று எல்லாம் அவங்க ஒரு இடத்துல சேர்றது ஒரு கிழமைக்கு கூக்கிராமத்தில் இந்த கஷ்டப்பட்டு வந்த பிள்ளைகள் உம்மாமார்கள் கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் என்று படிக்க அனுப்பினவர்கள் பொம்பளை பிள்ளைகள் பத்திரிகை செய்தி நான் சொல்கிறேன் எடுத்து அப்படி அவ்வளவு பேரை எடுத்துக்கொண்டு பொலிசில் விசாரித்தால் அந்த ரிப்போர்ட்டர் எழுதினார் அழுது பிறந்து வீட்டுக்கு சொல்ல வேணாம் என்று சொல்லி போலீசாரும் பறி பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் என்று அனுப்பி கையில் யாரு வைத்திருந்தார்களோ அதை அவர்களை மட்டும் அனுப்பலாண்டு ரிமாண்ட் பண்ணின செய்தியை அவர்களை கொண்டு போய் கோச்சுக்கு சப்மிட் பண்ணணும் சொன்ன செய்தியை பத்திரிகையில போட்டிருந்தாங்க ஆண் பெண் என்று வித்தியாசம் இல்லை இன்றைக்கு அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே சோசியல் மீடியா இவைகள் எல்லாத்தையும் பரப்புது ஏன் தெரியுமா ரூல்ஸோடும் ரெகுலேஷனோடும் மாஸ் மீடியா ஒரு பெரிய ஒரு செக்ஷனாக
ஒரு 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 செய்தியை சொல்கிறதா இருந்தால் ஒரு நியூஸை சொல்கிறதா இருந்தால் இது சொல்ல வேணுமா சொல்லக்கூடாதா அவங்களுக்கு ரூல்ஸ் இருக்குது ஆனால் சோசியல் மீடியா அப்படி இல்லை நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் ஒரு ஒய்ஸை போட்டு அனுப்பினா அது பத்து பேருக்கு போகும் திகன கலவரங்கள் உருவாக்கப்பட்டுச்சு நல்ல செய்தியும் பரத்தலாம் கெட்டதும் பரத்தலாம் இந்த போதை கிண்டக்கு இதை நல்ல பயன்படுத்துகிறார்கள் இளைஞர்களை கவ்வதுக்காக வேண்டி எக்கச்சக்கமாக பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்படி என்றால் இவைகள் இருந்து காப்பாற்றுவதற்கு தான் இந்த தலைப்பண்டு சொன்னால் எங்களை காப்பாற்றுவதற்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டோம் பேசிக்கொண்டோம் ரெண்டாவது களமிறங்குங்க எந்த அரசாங்கமும் எங்களை காப்பாற்றாது யாரும் காப்பாற்ற மாட்டாங்க இன்றைக்கு பாமசி வேறு வழியில் நான் ஒரு ஜும்மா செய்கிற நேரம் என்ன அவர்கள் சொன்னார்கள் பா அன்றைக்கெல்லாம் கள்ளத்தனமாக போய் தான் எடுக்கணும் பாமசிகளே டேப்லெட்டை கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க சில பாமசி சீல் பண்ணப்பட்டிருக்குது பாமசியில் அந்த போதை பொருட்கள் அதாவது டேப்லெட் வடிவமாக கொடுக்கப்படுகிறது இளைஞர்கள் அந்த வயசு வர்ற நேரம் அவர்களுக்குள்ள சூசகமாக கொடுப்படுது எப்படி எப்படி அவர்களுக்கு தெரியும் கேஜி எப்படி தெரியும் வாவா எப்படி தெரியும் சாதா எப்படி தெரியும் பெத்தத்தில் இன்னும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களா தாய்மார்கள் தகப்பன்மார்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களா அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அப்படி என்று சொன்னால் இந்த அவ்வளவுமே இந்த இதனால் போகிறது என்று சொன்னால் நானும் நீங்களும் ஒரு களம் இறங்கணும் என்ன களம் தெரியுமா சேஃப்டி ஜோன் எல்லாரும் ஒரு முயற்சி எடுங்க காலியில் ஒரு சேஃப்டி ஜோன் உருவாக்க போகிறோம் எங்கள் ஏரியாவில் உள்ள இளைஞர்கள் எல்லாம் எழுப்பாட்டுங்க ஏன்டா இந்த தலைப்பு ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி போகணும் என்பதற்குத்தான் இந்த ப்ராக்டிக்கலை சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் எடுப்பாட்டுங்க உள்ள கடைகள் எல்லாம் போய் பேசுங்க உங்கள் பிள்ளையை சாவடிப்பீங்களா சிகரெட் விற்கிறத பேன் பண்ணுங்க வேணாம் என்று சொல்லுங்க அல்லா பறக்கத்து செய்வான் கூட்டம் கூட்டமாக போய் பேசுங்க இளைஞர்களை எல்லாம் உட்கார வைங்க பாடசாலை மாணவர்களுக்கெல்லாம் அறுவறுப்பு உண்டாக்குங்க அறுவறுப்பு சீ சி என்று துப்பணும் ஒரு பிள்ளைக்கு ஜஸ்ட் இருபத்தி நாலு நாட்களுக்கு நான் சொல்ற மாதிரி ஒரு கதையை சொல்லி அறுவறுப்பை ஸ்மோக் பண்றது அறுவறுப்பு என்று சொல்லி போடுங்க உங்களுக்கு அதுக்கு பிறகு விளங்கும் அந்த புக வந்தா அந்த பிள்ளைக்கு மூச்சருக்கு கஷ்டம் மாதிரி ஆகும் இது சைக்காலஜி சைக்காலஜி ஒரு அதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒழுங்க உள்ளுக்குள்ள போனா அந்த அறுவறுப்பு கிரியேட் ஆனா சக்தி வார மாதிரி வந்துடும் கிறிஸ்டியன் பிள்ளைக்கு பன்றிறச்சிக்கு எச்சி ஒழுங்குது நம்ம பிள்ளைக்கு எச்சி வெளியே வருகிறது ஏன் கொடுத்த விஷயம் ரெண்டு மூளையும் ஒன்று தான் போடப்பட்ட விஷயம் டிஃபரண்ட் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அப்படி என்றால் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே எல்லாரும் முயற்சி எடுப்போம் எல்லா இடத்துலையும் போட் போடுங்க இல்ல முஸ்லீம் உம்மத்தில் சிகரெட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் அதில் இருந்தால் வேண்டும் கடைகளோட பேசுங்க நீங்க உங்க குழந்தைய கொல்ல போறீங்களா இந்த உம்மத்தை சாகடிக்க போறீங்களா இதுதானே நடக்குது அதுக்குள்ளே போட்டிருக்கிறானே அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே முயற்சி எடுங்க உங்க குழந்தைகள் அதுக்கு தூண்டுங்க இதுக்கு எதிராக போராடுவோம் என்று ஆரம்பிங்க ஒவ்வொரு ஆளும் தந்த புள்ளை எதிராக போராடணும் என்று ஆரம்பித்தால் ஒட்டோமேட்டிக்காக அந்த புள்ள பாதுகாக்கப்படுவார் ஒட்டோமேட்டிக்காக அந்த புள்ள பாதுகாக்கப்படுவார் ஏன் அவர் பிரச்சாரகர் இப்பொழுது அவர் பிரச்சாரகர் அவர் போய் மக்களுக்கு சொல்ல போறார் வேணாம் என்று அவர் எப்படி அதை செய்ய போறார் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே நீங்க உங்க குடும்பத்தை மட்டும் நினைச்சிட்டு இல்ல எல்லாம் சரி என்று நீங்கள் ஒதுங்கி எங்கள் குடும்பத்துக்கு சோசியல் மீடியா இல்லை கதை சரி ஃபோனை இது பண்ணுறோம் என்று வச்சா வல்லாகி சொல்கிறேன் வல்லாகி சொல்கிறேன் அதிபயங்கரமான காலம் எக்கச்சக்கமான பெண்கள் முஸ்லீம் உம்மத்தில் சீர் அறிஞ்சிட்டாங்க அந்த படம் கா அதாவது மாலையில் காட்டப்படுகிற படங்கள் எல்லாம் அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க நைன்டி பர்சன்ட் மோர் தென் நைன்டி பர்சன்ட் உம்மாமார்கள் டிவியில் கதைகள் இருக்கிறாங்க வல்லாகி பண்ணி சொல்கிறேன் அல்லா மீதானையா உங்க குழந்தைக்கு நஞ்சு கொடுக்கறதும் இந்த கதையை பார்க்கறதும் ரெண்டும் சமன் ஏனென்றா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் உங்க மூளைக்கு ஒரு சஜஷனை போட்டா அந்த சஜஷன் தான் ஒர்க் பண்ணும் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது ரசூலாட்ட வந்து ஒரு சஹாபி சொல்கிற நேரம் யார சொல்லா ஷாம் நாட்டில் உங்க கால் அவங்க காலில் விழுகிறாங்க காலில் விழுவதற்கு நீங்கள் தான் அருகதியானவர் யார சொல்லலாம் உங்க காலில் ஒரே ஒரு வாட்டி விளட்டுமா யார சொல்லலாம் கேட்கிற நேரம் என்ன சொன்னாங்க ரசூலுல்லா விழக்கூடாது என்று சொல்லிட்டு அப்படியும் விழ வேண்டுமாக இருந்தா விழுவதாக இருந்தா ஒரு பெண் ஒரு மனைவி கணவனின் காலில் தான் விழ வேண்டும் ஆனா அல்லாஹ் அதை அனுமதிக்கவில்லை இஸ்லாம் எங்க என்ன சொல்லுது ஒரு குடும்ப அமர்களத்துக்கு என்ன சொல்லுது ஏன் இவ்வளவு டிவோர்ஸ் ஏன் இவ்வளவு தலாக் ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே ஒரு பெண் குயினா இருக்கு ராணி மாறி இருக்கணும் என்றா மாப்பிள்ளை ராஜா மாறி ட்ரீட் பண்ணப்படணும் மாப்பிள்ளைய கொண்டு போய் ராஜா மாறி ஒரு பெண்ணு பார்த்தால் நிச்சயமா அந்த ஆம்பளா ராணி மாறி பார்ப்பான் இது சைக்காலஜி எதை கொடுக்குறீங்களோ அதை 
கிடைக்கும் அல்லாஹுடைய மார்க்கம் அப்படி வைத்தது நஃஃஹா அந்த உடன்படிக்கை நிக்காஹுடைய மஜ்லிஸ்ல நஃஃஹா சைன் பண்ணி ஒரு மாப்பிள்ளை என்ன சொன்னார் வாப்பா பார்த்துட்டு என்ன சொன்னார் ஏன் அந்த இடத்துல பெண் வரல நிக்காஹுடைய மஜ்லிஸ்ல ஏன் பெண் வரல ஏன் மாமா வந்தார் பெண்ட வாப்பா வந்தார் ஏன் வந்தார் பொம்பளைய நீங்க ஏமாத்திடுவீங்க ஆம்பளைக்கு ஆம்பள தான் ஒப்பந்தத்துக்கு வரணும் வந்தா என்ன சொன்னார் நீங்க எப்படி பார்த்தீங்களோ கண் கலங்காம உங்க பிள்ளைய நான் பார்க்க போறேன் நீங்க எப்படி சாப்பாடு போட்டீங்களோ உங்க பிள்ளைக்கு நான் சாப்பாடு கொடுக்க போறேன் அருமையான சபை அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி என்ன உடன்படிக்கை சைன் வை சொல்லி கொடுத்த மார்க்கம் எல்லாம் காத்த போச்சு பரக்கு பெரிய ஃபங்க்ஷன் எடுத்தார்கள் அமர்களும் அவர் மந்திரியாம் அவர் பெரிய ஆளாம் ஆடினார்கள் பாடினார்கள் புள்ளிக்கு தெரியாது நான் எவ்வளவு அடங்கணும் என்று மாப்பிள்ளை யார் என்று தெரியாது இந்த பாடம் தெரியாட்டி என்ன திருமணம் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே இந்தியாவுடைய திரைப்படங்களும் நாடகங்களும் எதை சொல்லி கொடுத்தது தெரியுமா ஆணும் பெண்ணும் சமன் எங்களுக்கும் ஒரு ஆன்மா இருக்கிறது நாங்களும் அவர்களும் சமன் பெண்களுக்கு ஆன்மா இல்லை என்று சொல்லவில்லை முடிவெடுப்பது யார் அமெரிக்காவில் யார் முடிவெடுப்பது என்று தெரியல நானும் எடுப்பேன் நீனும் எடுப்பாய் நீ மால்டிவ் நான் மலேசியா ரெண்டு பேர் ரெண்டு பக்கம் இதுதான் அமெரிக்காவுடைய ஃபேமிலி லைஃப் முடிவெடுப்பது ஆண் அர் ரிஜாலு கவ்வா மூன அலன் நிசா இந்த மீடியாக்கள் இந்த படங்கள் உங்க புள்ளட்ட ஒவ்வொரு நாளும் குடும்ப கதை தானே வாப்பா அதுல என்ன தப்பு இருக்குது குடும்ப கதை தான் உங்களுக்கு அறியாம ஷைத்தான் உங்கள்ட்ட விபச்சாரத்தை சர்வசாதாரணமாக்கின அந்த கதையில யாரு கைப்பிடிச்சு நடந்தது யாரு கைப்பிடிச்சு நடந்தது காலியில ஒரு ஆம்பளை ஒரு பொம்பளை இந்த வீட்டு ஆம்பளை அந்த வீட்டு பொம்பளை கைப்பிடிச்சு நடந்தா நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்களா ஓ மக அங்க பாருங்களே ரெண்டு பேரும் நடந்து போறாங்க விபச்சாரம் அசிங்கம் படத்துல கைப்பிடிச்சு நடந்ததெல்லாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவியா கணவன் மனைவியா விபச்சாரம் பார்த்து விட்டு என்னங்க படத்திலையும் வீரர் பாஞ்சு காப்பாத்துறாராம் பாஞ்சு உதவி செய்கிறாராம் சுபானல்லா அல்லாவுடைய கலாமை படித்த ஒரே ஒரு மனிதன் அவன் போய் ரோட்ல ஒத்த விழுந்திருந்தான் யார் எவரண்டு பார்க்காம் அவனுடைய மேல ரத்தத்து சுமந்து கொண்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போறானே இது அல்லாவுடைய கலாம் உருவாக்குற மனிதர்கள் இவ்வளவு உணர்வு பூர்வமாக கதாநாயகம் பாஞ்சு அடிக்கிறது கள்ளத்தனத்தை இல்லாமல் ஆக்குறது அதை இல்லாமல் ஆக்குறது எல்லாத்தையும் இல்லாமல் ஆக்கினார்களே இந்தியாவுடைய ஒரு வீதியிலாவது அது நடந்ததா சொல்லுவார்கள் நிறைய இந்தியாவுக்கு போற நிறைய சொல்லுவார்கள் அப்படி இப்படி 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 அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் இந்த படங்கள் சைத்தானியத்தால் ஒரு போதும் நன்மை செய்ய முடியாது சைத்தான்களால் ஒரு போதும் நன்மை செய்ய முடியாது இன்னும் அதுவும் அவன் உங்களுக்கு பகிரங்க எதிரி பகிரங்க எதிரியை பக்கத்தில் கொண்டு வந்து வீட்டில் வைத்து விட்டு அவனோட சாப்பாடு சாப்பிடுகிறோம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய பிள்ளைகள் நாளை விபச்சாரம் செய்துவிடும் சர்வசாதாரணம் விபச்சாரத்தை முடித்தால் கதை முடிந்து விட்டது அவருடைய டாக்கெட் முடிச்சு அந்த மனுஷனை முடிச்சுட்டான் ஆதம் அலஹி சலாத் வசலாத் எங்க கொண்டு போய் என்ன கொண்டு வந்தான் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அதனால் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் கவனமாக நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் மிகவும் அக்கறையோடு நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு சொல்கிறேன் இது சாதாரண மெட்டர் அல்ல இந்த உம்மத்தில் நடக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் தைரியமாக எலும்பு நில்லுங்க இன்ஷா அல்லா என்ன நடக்க போகுது கூட கூட போனா தூள் நிற்கிறவரு கொல்ல போறாரு ஒரு காலமும் கண்ணை கொண்டு வந்து வைத்தாலும் ரப்புல் இசத் எழுதின நேரம் தான் ஆயிரம் பேரும் சேரலாம் நான் இன்றைக்கு ஜும்மாவில் சொன்னேன் ரசூல்லா கிட்ட வந்தார்கள் கிட்ட வந்தார்கள் சவுரில் அல்லா காட்டல மதீனாவுக்கு போற பின்னாடி புகாரில வருகுது யார பின்னாடி வந்துட்டான் அவங்க ஈட்டி எடுத்து எவியை பார்க்கிறா ஒட்டகு கால் பைத்து பாலை வனத்து அந்த மண்ணில் பதிஞ்சு கீழே உழுவுறான் சுபான் அல்லா ரசூல் அல்லா நிக்கவே இல்லை அபுபக்கர் படம் பிடிச்சி காட்டினான் ஏன் அல்லா ரசூல்லாவோட அபுபக்கர் அனுப்பினான் ஏன் இவ்வளவு தூரம் நடக்கிறதுக்கு மொட்டகத்திலும் இவ்வளவு டயர்டு ரசூலுல்லாவுக்கு அபுபக்கர் காட்டினான் அல்லா ரசூல்லா குருவானோடே போனார்கள் குருவானோடே போனார்கள் 
அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே சோசியல் மீடியாவில் உங்கள் குழந்தை கையில் கொடுங்க கொடுத்து ஒரு குருவானாயத்தை ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க அவங்களுக்கு ஒரு குரூப்பை செய்ய சொல்லுங்க பேச சொல்லுங்க கன்வர்சேஷன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு புள்ளை எண்டுக்கும் பேசியே ஆகணும் ஒரு புள்ளையுடைய பேச்சை நிப்பாட்டிட்டிங்கன்னு வைங்க ஓலைவல் படிக்கிற புள்ள பேசக்கூடாது வீட்டில் நிப்பாட்டினா மென்டலி அப்செட் ஆகும் ஒரு குழந்தை நல்ல பேசணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் ஆம்பளையை விட பொம்பளை நிறைய பேசணும் பேசுறதுக்குரிய சூழலுக்கு தான் இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் எல்லாமே நீங்க சேட்டிங் குரூப்பை உருவாக்குங்க யாரோட உருவாக்குங்க ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு நீங்களும் மென்டர் ஆகுங்க நீங்களும் போங்க நல்லதை ஷேர் பண்ணுங்க அதுக்குள்ள இருங்க ஒரு மனுஷனுக்கு கெட்டதில் இருந்து காப்பாற்றி நல்லதில் பிசி ஆக்குங்க அந்த மனுஷன் நல்லதை நோக்கி நகர ஆரம்பிப்பான் வேணாம் என்பது சொல்வதல்ல நல்லதில் எல்லோரும் ஒன்று சேருவோம் இந்த சபையில் இருக்கிற இந்த கூட்டம் போதாதா இந்த காலியில திட்டமிட்டு ஒரு ஆண்டில் நாங்கள் நூறு கடை இருந்தா ஒரு ஐம்பது கடையாவது சிகரெட் விற்கிற கடையில் இருந்து காப்பாத்த போறோம் முயற்சி அடுங்க கூட கூட போனா உங்களை ஷூட் பண்ண வருவாங்க பண்ண சொல்லுங்களே பண்ண சொல்லுங்க ஒரு போதும் ரப்புல் இஜத் இப்ப ஜனாசா அவன் எழுதியிருந்தால் அல்ஹம்துல்லா அதை விட சிறப்பு வேற எதுவும் இல்லை அவன் எழுதவில்லை என்றால் ஆயிரம் பேர் சேர்ந்தாலும் பெருமானருக்கு அறுபத்தி மூணு வயது வயக்கும் மனிதர்கள் இந்த நபியா அல்லா உண்மை பாதுகாப்பான் ஒன்றுமே செய்ய முடியல உகதில் கிட்ட வந்தா நிக்கிறிமா கிட்ட வந்தான் வாப்பாவை கொண்ட வேதனை மனசுல அபூஜகளை கொண்ட வேதனை உத்துபா ஷெய் ஷெய்பா உமையா அபூஜகள் எல்லாரும் போய்விட்டார்கள் அந்த வெறியில் தான் உவதில் வந்தான் கிட்ட வந்தான் ஒன்றுமே நடக்க முடியல அம்பை அறிந்தான் நெஞ்சை கொடுத்தார் முன்னாடி நின்றார் என்ன நடந்தது அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் அதனால் சொல்லுகிறேன் கவனமாக கேளுங்க இந்த விஷயங்கள் இருந்து பாதுகாக்கப்படணும் அடுத்த ஒரு விஷயத்தை கடைசியாக சொல்லி முடிக்கிறேன் அதாவது விபரீதமான ஆசைகள் என்று இது டீப்பாக பேசணும் நான் கடைசியாக டச் பண்ணிட்டு போகிறேன் விபரீத ஆசை விபரீதமான ஆசைகள் என்று ஒரு புது வகையான நோய் உருவாக்கப்பட்டு கொண்டு போகுது சோசியல் மீடியாவில் அதாவது வித்தியாசமான உணர்வுகளை உண்டாக்குற மாதிரி வேற வேற வித விதமான ஆசைகள் இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் போட்டு படித்து தர வேண்டிய ஒரு பாடம் டோட்டலாக அவங்க குழந்தையுடைய மனசு அப்படி டோட்டலாக மாற்றிடுவாங்க ஒரு மனிதனுக்கு என்ன உணர்வு வரணுமோ அதை தாண்டி மிருகமும் செய்யாத வேலைகளை மனிதனுக்கு செய்ய வைக்கிற அளவுக்கு சில விஷயங்கள் நடத்தப்படுகிறது அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் அதனால் மிகவும் கவனமாக மிகவும் கவனமாக உங்கள் குழந்தைகளுக்கு எச்சரிக்கை ரெட் அலாட் கொடுங்க பிள்ளைக்கு கரண்ட் படும் என்று சொன்னால் வீட்டில் கரண்ட் தேவை தான் ஆனால் கரண்ட் படும் ராஜான்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்ததுனால அது கையை போடாது கரண்ட்டுக்குள்ள அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் அதனால் சிறப்பான குடும்பங்கள் நிறைய குடும்பத்தில் இன்றைக்கு மனைவிமார்களோட ஈடுபட இயலாது அவர்கள் இன்டர்நெட் தான் அவங்க பொண்டாட்டி அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் அந்த அளவுக்கு மாறிட்டாங்க ஆனால் ரசோலுல்லா பதினெட்டு வயசு தன்னுடைய மனைவி மடியில் மனைவியுடைய மடியில் இருந்து அவங்க கெட்டி பிடிச்சிருக்கிறாங்க ஆயிஷா நாய் கடைசி நிமிஷத்து நான் ரசூலுல்லாவை இருக பிடித்து பிடித்துக்கொண்டிருந்தேன் ரசூலுல்லாவுக்கு குல் சூறாக்களை ஓதி அவர் கையால் தடாவினேன் பரக்கத்துக்காக அவர் கையால் தடாவினேன் பெருமான செல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு ஆயிஷா நாய் மடியில் ரசூலுல்லா இருக்கிறேன் அறுபத்தி மூன்று வயசு உலகத்தில் இன்றைக்கு போனால் இந்த உறவு பேசவே மாட்டாங்க அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் அற்புதமாக எல்லாம் சேர்த்து வைத்திருந்தார் எவருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஹலாலான உறவை தர விரும்பினால் அதில் வல்லாஹ் இன்பத்தை வைப்பான் அதிகமானவங்க சொல்கிறாங்க திருமண வாழ்க்கையில் இன்பம் இல்லை வேறு வேறு ஆசைகள் உருவாகுது உண்மை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜமான் ஆனால் அல்லாஹ் நாடினா இன்றைக்குள்ள உங்களுக்கு ஆச்சரியம் இருக்கு பதினெட்டும் அறுபத்தி மூணும் எப்படி நச்ச ஆகுமா நச்சு வேர்ட் அறுபத்தி மூணு பதினெட்டு அது எப்படி ஆயிஷானாவுடைய கடைசி வார்த்தைகளை கொஞ்சம் பார் என்னுடைய களத்துக்கு கீழ் நெஞ்சிக்கு மேல் இந்த பகுதியில் ரசூல்லா இருந்தார் மெல்ல மெல்ல அவர்களுடைய தலை கனத்து கொண்டிருந்து பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரம் முகம் சூடாகி கொண்டிருந்தது எடுத்து கையால் அப்படியே தடாவினார்கள் நான் குல் சூறாக்களை ஓதுவேன் ரசூல்லாவுடைய கையை மெல்ல எடுத்து அவங்க உடம்பில் அப்படியே நான் தடாவேன் திடீரென் என்னுடைய கையை பிடித்தார் ரசூலுல்லா போதும் என்று சொன்ன மாதிரி இருந்தது என் கையை அப்படியே பிடித்தார் ரசூலுல்லா ஃபைனல் மூமெண்ட் அவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணுற விதத்தை பார் போதும் என்று சொன்ன மாதிரி இருந்தது நிப்பாட்டுங்கள் ஆயிஷா என்று சொன்ன மாதிரி இருந்தது என்னை நிப்பாட்டினார் ரசூலுல்லா பெருமாவுடைய விரல் மேலே போனது அவர்கள் மெல்ல கூறையை பார்த்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் நிறைய ரப்பி அஃபிர்லி அல்லாஹ் மஃபிர்லி இறைவா என்னை மன்னித்து விடு என்று சொன்னார்கள் 
ஆயிஷான ஒரு உணர்வை பாருங்க அடுத்த துவா அவருடைய கண் மேலே பார்த்தது ரசூல்லாவுடைய நாவு அசைந்தது நான் காதை கொண்டு போய் வைத்தேன் அவர்கள் கேட்ட துவா என்ன தெரியுமா அல்லாஹும் உயர்வான தோழர்களோடு என்னை சேர்த்து விடு ஆயிஷா நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் தாங்கவே முடியாத ஒரு வார்த்தை அதை நான் என் கேட்கிற நேரம் அல்லாஹும் உயர்வான தோழர்களோடு என்னை சேர்த்து விடுயா அல்லாஹ் ஒரு விரல் மேலே தூக்கப்பட்டிருந்தது ரசூல் அல்லாவுடைய ஒரு விரல் அல்லாவுடைய தூடைய கண்ணு கூரையை பார்த்து கொண்டிருந்தது கடைசி துவா மூன்று முறை கேட்டார் வல்லாஹி நான் நினைத்தேன் அப்பொழுது நான் நினைத்தேன் என் மடியில் இருந்த ரசூல் அல்லா போ போறார்கள் என்று சுபான் அல்லா ஒரு பொண்டாட்டி தன் மாப்பிள்ளைய மடியில வைக்கிறதுல எவ்வளவு ஆர்வமாகவும் ஆசையாகவும் இருந்திருக்கிறான் ரசூல்லாவுடைய அந்த துவா எனக்கு ஒன்றை சொல்லி கொடுத்தது என் மடி காலியாக போகிறது என் மடியில் உள்ள மாப்பிள்ளை சுபான் அல்லா பெரிய பெரிய அனுபவிப்பதற்கு எக்கச்சக்கமாக அல்ல எக்கச்சக்கமாக கொடுத்திருக்கிறான் இந்த உலகத்தில் அனுபவிப்பதற்கு சிறப்பானது ஒரு ஆணுக்கு ஒரு கணவனுக்கு ஒரு ஒரு அற்புதமான மனைவி ஒரு மனைவிக்கு சிறப்பான ஒரு கணவர் இந்த உலகத்தில் இதை விட சிறப்பு இல்லை உங்கள் காலிலே எவ்வளவு தங்கம் கொட்டலாம் ஆரம்பியனுடைய உரையில் சொல்லிவிட்டேன் மனிதன் தேடுவது இந்த உறவை மனசாமைதியாகணும் ஆயிஷா நான் என்ன சொன்னாங்க என் மடி காலியாக போகிறது என்று நான் உணர்ந்தேன் ரசூல் அல்லா என்ன ரசூல சொல்லி கொடுத்தார் அல்லா நபிக்கு கடைசியில் கேட்பான் வேணுமா வாழ்றீங்களா நபிமார்கள் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறார்களோ அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும் ரசூல் அல்லா அதை தேர்ந்தெடுத்து விட்டார்கள் என்று உணர்கிறேன் அதை உணர்ந்ததனால் என் மடியிலிருந்து ரசூல்லா போக போகிறார்கள் ஒரு தலைவர் இவ்வளவெல்லாம் உலகம் புகழ்கிற நேரம் அவர் கடைசியாக தன்னுடைய மனைவி மடியை தேர்ந்தெடுத்தினாரு இப்படிப்பட்ட பாக்கியமான எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ஐசியு பெட் இருக்கலாம் ஏர் கண்டிஷன் இருக்கலாம் பிலோ கிடைச்சிருக்கலாம் மெஷின் அடிச்சு உயிர் போயிருக்கலாம் ஆனா மனைவி மடியில துவாக்களோட குல்சூராக்களோட தடாவப்பட்டு அன்பாக அரவணைத்து அரவணைத்து நான் கட்டி பிடித்து கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய ரசூலை என்னுடைய என்னுடைய கணவரை பதினெட்டு அறுபத்தி மூன்று பதினெட்டு அறுபத்தி மூன்று அல்லாஹ் இறங்குங்க <laughs> அச்சுறுத்தல் அஞ்சாதீங்க கொல்லட்டும் ஷஹீதாகுவோம் பிரச்சனை இல்லை எத்தனை சஹாபாக்கள் ஷஹீதாகினாங்க அதை விடவா அதை விடவா ஹந்தலா ரதியல்லான் அவர்கள் எத்தனை தோழர்கள் இப்பதான் கல்யாணம் முடிச்சிருக்கிறார் அவர் கடமையான குளிப்பு குளிக்கவில்லை அவருடைய ஜனாசாவை மலக்குமார்கள் குளிப்பாட்டுகிறாங்க நாங்களே ரசூலுல்லா எவ்வளோ வேகம் ஒரு தங்கத்தை கண்டா எப்படி ஓடுவீங்களோ அல்லாவுடைய பாவம் மன்னிப்பு அங்க இருக்கு ஓடி வாங்கப்பா ஓடி வாங்க பாவம் மன்னிப்பு இந்த நைட் இல்ல நானும் நீங்களும் ஓடணும் யாரப் யாரப் எனக்கு தப்ப முடியாது பேசுவதற்கு முடிவடுங்க 
உண்மையாக அந்த முடிவை அல்லாஹ் பரக்கத்தாக்குவான் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு முன்னாடி நின்று பேசுறேண்டா என் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு உணர்வு தான் ஒரே ஒரு நாள் நடந்தது நாங்கள் அப்போ சின்னது எங்கள் உம்மா அப்போல்லாம் சாரி போட்டிருந்தவங்க மெல்ல மெல்ல கருப்பாடைகளுக்கு வர்ற டைப் வீட்டில் ஒரு கெசட் போட்டிருந்தாங்க நான் சின்னது அந்த கெசட்டில் ஒரு மௌலவி பேசுகிறார் அப்போ எல்லாம் தவ்வீத ஆரம்பித்த காலம் என்ன காதியாணி மாதிரி பார்ப்பார்கள் வரலாற்றினால் விரலை வெட்டுவோம் என்பார்கள் குத்துவார்கள் அடிப்பார்கள் ஊழை விட்டு ஒதுக்குவார்கள் திருமண பந்தங்களுக்கு அழைப்பு வராது அந்த நேரம் ஒரு மௌலவி பேசுகிறார் எங்கள் உம்மா வீட்டில் அப்போ கெசட் தான் இருந்துச்சு ரேடியோவில் போட்டிருந்தாங்க நான் சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் சின்னவர் என்ன பேசினார் தெரியுமா கருப்பிடுத்து கொண்டு வருவார்கள் பெருசாக பத்தினிகள் மாறி வருவார்கள் கேவலமான வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு சுட தண்ணி அடுப்பில் வச்சு வந்து சொன்னா முகத்தில் எரிங்க என்று பேசினார் இது என் காதுக்குள்ளே போச்சு அண்டைக்கு ஏற்பட்ட உணர்வு அண்டைக்கு ஏற்பட்ட உணர்வு இல்லை நின்று பேசணும் என்று உருவாக்கப்பட்டது இந்த சமூகத்துக்கு சத்தியம் கொண்டு போய் வைக்கணும் எங்க உம்மா செஞ்ச பிழை என்ன இப்படி உடுத்தவர்கள் யார் இவர்களை பத்தி யார் இவர்கள் பேசக்கூடியவர்கள் அன்றைக்கு ரபுல் ஐசத் அந்த உணர்வை தந்தான் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இந்த சமூகத்தில் முஸ்லீம் உம்மத்தில் இந்த சிகரெட்டுகள் விற்கப்படுகிறது என்றால் போதைப் பொருட்கள் விற்கப்படுகிறது என்றால் கிளப்புகள் நடத்தப்படுகிறது எங்களுடைய முன்னோர்கள் இப்படி இந்த ஊர்களை விட்டு செல்லவில்லை எல்லா டவுனிலும் ஒரு பள்ளி எல்லா டவுனிலும் ஒரு பள்ளி எந்த முஸ்லீம் டவுனிலும் ஒரு பார் இல்லை எங்கள் சந்ததிக்கு எதை கொடுத்து விட்டு போக போகிறோம் முடிவடுங்க பெரியவர்களே தலைவர்களே முடிவடுங்க அல்லாவுக்காக வேண்டி எதுக்காக வேண்டி கலமரங்க தயாராகுங்க அல்லா உங்களை அரவணைப்பான் உங்களுக்கும் தந்தருள் புரிவானாக வ ஆஹர் தவானா அனில் அஹம்துலில்லாகி ரப்பில் ஆலமின் வச்சலாம் அலைக்கும் வரம்மத்துல்லாகி வரம்ஹாதில்ஹசன்ஹசன்ஹசன்ஹசன்ஹசன்ஹசன்ஹசன்ஹசன்ஹசன்ஹசன்ஹசன்ஹசன்ஹசன்ஹசன்ஹசன்ஹ